السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نشہد اللہ و نشہد ان سیدنا و مولانا محمد عبد و رسول ارسل بالہدا و دین الحق لیلغرہ على الدین کلہ ولو کرہ المشلکون الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ خذ بیدی قلت حیلتی مدرکنی یا حبیب اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزُوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَبَدَّةً وَرَحْمًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
وقال النبي سيدنا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم خير النساء التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رحمة الله إني خائف وجل يا نعمة الله إني مفلس عاني وليس لي عمل ألقى العليم به سوى محبتك العظمى وإيماني يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كله عرش حق ہے مسند طاہا رسول اللہ کی فرش حق ہے مسند طاہا رسول اللہ کی زمین میں ہو محمد ہے وَأَحْمَدْ آسْمَانْ هُو مِنْ مَدِينَا رَاجَدَانِ ہے دو عالم پر حکومت ہے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لئے چنین و چنان تمہارے لئے بنے دو جہاں تمہارے لئے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جلک تمہاری مہک زمین و فلک سماک و سمک میں سکھا نشان تمہارے لیے آدھر نہیں آرہا ہے سید اور پریہ پڑھا رشید سقافی اُلپڑے وڑا استاد امار نل ورہ آیا این آٹی لے سہودر امار سہودر امار سہور تکڑ نمڑے ہی پریباڑی ہے سی میڈیا آن لائن سمویدان تلوڑے بیکشی چوبن دیرکن نمڑوان نل ورائیا سہو درنگل اللہ رب سبحانہ و تعالی یہ سدس جیوید تل نمک پگرتام بٹیا دارالم عریوگل نیڑان காரணமாக்கி திருமாராவட்டே ஆமீன் என்ன ஆமுகமாயி துவாகி செய்யுகையா புகுமான பட்டா சியம் வலியுல்லாகி நம்மருல்லாகு மர்க்கதா 
അള്ളാഹു അവരുടെ മറക്കത്തുകൊണ്ട് നമ്മെ നന്നാക്കി തരുമാറാവട്ടെ അവരുടെ ആണ്ട് നേർച്ച എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായി വിപുലമായ നിലക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്ത് പരിപാടി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു താല മഹാന്മാരെ സ്നേഹിക്കാനും അതുവഴി മഹാന്മാരെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടാനും നമുക്ക് തോഫിയ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഇൻഷാ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് നമുക്കിന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ളത് ഒരർത്ഥത്തിൽ മറ്റേത് കാര്യം മനുഷ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റാകാത്ത വിധം പലപ്പോഴും നാം പരിഗണിക്കാതെ അവഗണിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇന്ന് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധികൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മേഖല നമുക്കറിയാം കുടുംബ ജീവിതം ഏതൊരു മനുഷ്യനും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സമാധാനപരമായ സ്നേഹപൂർണമായ ഒരു കുടുംബ ജീവിതത്തെയാണ് ആ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ മോഹിച്ചതുപോലെയുള്ള ഒരു കുടുംബ ജീവിതം നടക്കുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടാൽ തീർച്ചയായും മനുഷ്യൻ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ ജീവിതത്തിൽ നേരിടേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ ഒരു മേഖലയും കൂടിയാണ് കുടുംബം എന്നത് എത്ര ആളുകളാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രത്യേകം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ദുവാടുകൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്യുന്നത് പുരുഷന്മാർക്കായാലും സ്ത്രീകൾക്കായാലും പലപ്പോഴും പറയാനുള്ളത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവർ നേരിടുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നല്ല നല്ല സദസ്സുകളിൽ ആത്മാർത്ഥമായി ദുരാഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് തന്നെ ഞാൻ മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെട്ടപ്പോ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നെ വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദിനോട് പറയാതിരിക്കാൻ സമാധാനം കിട്ടുന്നില്ല പറയാതിരുന്നാൽ സമാധാനം കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയാണ് എന്റെ കല്യാണം നടന്നു നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞു അതേസമയം ഭാര്യനെ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഭാര്യ വീട്ടുകാർ പറയുന്നത് നിക്കാഹിന് ശേഷം ഫോണിൽ സംസാരിക്കുന്നതിൽ തെറ്റുണ്ടോ ഇല്ല തെറ്റില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോ ഞാൻ നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്റെ ഭാര്യയെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഭാര്യ വീട്ടുകാർ പറയുന്നത് ഫോൺ വിളിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എനിക്ക് കിട്ടിയ വിവരം ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയാ അവളും പറയുന്നു ഇനി അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിക്കണ്ട എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഉസ്താദ് പ്രത്യേകം ചെയ്യണം 
ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത് ഇന്ന് എന്നെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ദുഴുകൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്ത ഉദാഹരണമാണ് ഇതുപോലെ എത്ര ആളുകളാണ് ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധിയും നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എത്ര രക്ഷിതാക്കളാണ് തന്റെ മകളെ കെട്ടിച്ചയച്ച ഭർത്താവ് ആ മരുമകന്റെ സ്വഭാവം ശരിയില്ല കൾച്ചർ ശരിയില്ല എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് തന്റെ മകളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുത്തതിന്റെ പേരിൽ വേദന അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ മുഴുവനും വരുന്നത് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചതുപോലെയുള്ള ഒരു കുടുംബ ജീവിതം കൈവരിക്കാതാകുമ്പോഴാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചതുപോലെയുള്ള ഒരു കുടുംബ ജീവിതമാണ് നാം നടത്തുന്നത് എങ്കിൽ ആ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരില്ല എന്താണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ച കുടുംബ ജീവിതം കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു നല്ല ഭാര്യയെ കിട്ടാനും ഒരു നല്ല ഭർത്താവിനെ കിട്ടാൻ ദുഴ ചെയ്യണം എന്ന് മാത്രമല്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമായാലും ആ ഭർത്താവ് നല്ലവനായി തന്നെ നിലനിൽക്കണം ഭാര്യ നല്ലവനായി തന്നെ നിലനിൽക്കണം എന്നതിനും ദുഴ ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിച്ചു കൺകുളിർമയാക്കുന്ന ഭാര്യയെ തരണം കൺകുളിർമയാക്കുന്ന ഭർത്താവിനെ തരണം എന്ന് അർത്ഥം നൽകുന്ന ആണ് ഏതൊരു മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലുള്ള ആ പ്രാർത്ഥനയെ നബിസല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമാത്തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എന്തിന് ഞാനിത് പറഞ്ഞു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത്രയും ശ്രദ്ധിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച ഒരു മേഖലയാണ് ഇത് ഇത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഒരു ഭാര്യ ഭർത്തൃ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ദുനിയാവിൽ മാത്രം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം അല്ല മറിച്ച് ഏതൊരു സത്യവിശ്വാസിയുടെയും ആഗ്രഹം സ്വർഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരുക എന്നതാണ് ആ സ്വർഗത്തിലെത്തിയാൽ അവിടെയും ഈ ദുനിയാവിലുള്ള കുടുംബ ജീവിതം സ്വർഗത്തിലും കിട്ടണം ദുനിയാവിൽ ആരാണ് എന്റെ ഭാര്യ ആ ഭാര്യയെ സ്വർഗത്തിൽ എനിക്ക് വേണം ദുനിയാവിലുള്ള എന്റെ ഭർത്താവ് ആരാണ് ആ ഭർത്താവിനെ സ്വർഗത്തിൽ എനിക്ക് വേണം എന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ജീവിതമാകേണ്ടതുണ്ട് അതാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതം അവസാനിക്കുമ്പോഴേക്ക് ആ കുടുംബ ജീവിതം എന്നത് അവസാനിക്കുകയില്ല അത് സ്വർഗത്തിൽ വേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നല്ല സമാധാനപരമായ ഒരു ജീവിതം ആ ജീവിതമാണ് വേണ്ടത് ഭാര്യയെ കൊണ്ട് ഭർത്താവിന് നല്ല സമാധാനം കിട്ടണം ഭർത്താവിനെ കൊണ്ട് ഭാര്യക്കും നല്ല സമാധാനം കിട്ടണം അതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ച ഭാര്യ ഭർത്തൃ ജീവിതം അതാണ് ഞാൻ എന്റെ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഓതി കേൾപ്പിച്ച ആയത് ഖുർആൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് അള്ളാഹു താല ഈ ആയത്തിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇണകളെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് 
മനുഷ്യന് മനുഷ്യനാണ് ഇണ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭാര്യ ഒരു ഭർത്താവിന് ഭാര്യ മനുഷ്യ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നാണ് ഒരു ഭാര്യക്ക് ഭർത്താവും മനുഷ്യ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇണകളെ അള്ളാഹു താല സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് എന്തേ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ അള്ളാഹു താല ഇണകളെ സൃഷ്ടിച്ചത് അത് മുഖേന നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സമാധാനം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു ഭാര്യയെ കൊണ്ട് ഭർത്താവിനെ നല്ല സമാധാനം കിട്ടണം ഭർത്താവിനെ കൊണ്ട് ഭാര്യക്കും നല്ല സമാധാനം കിട്ടണം അതിനു വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു താല നിങ്ങൾക്ക് ഇണകളെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു താല പറയാണ് നിങ്ങൾക്കിടയിൽ അള്ളാഹു താല സ്നേഹം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിടയിൽ അള്ളാഹു താല കാരുണ്യം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് അതിൽ വലിയ ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട് കേട്ടോ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഈ ഒരു ആയത്തിലൂടെ അള്ളാഹു താല നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന വിഷയം എന്താണ് കുടുംബ ജീവിതം എന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ ഭർത്തൃ ജീവിതം എന്നത് പരസ്പരം സമാധാനം കൈമാറാനുള്ളതാണ് അഥവാ ഭർത്താവിൽ നിന്ന് ഭാര്യക്ക് സമാധാനം കിട്ടണം ഭാര്യക്കും ഭർത്താവിൽ നിന്ന് സമാധാനം കിട്ടണം അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ ആദ്യ ചരിത്രം പണ്ഡിതന്മാര് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അബുൽ ബസർ ആദം നബി അലഹി ആദം നബി അലഹി സലാമിനെ അള്ളാഹു താല സെട്ടിച്ചു ആദം നബി അലഹി സലാമിനെ സെട്ടിച്ചതിന് ശേഷം അവിടുന്ന് വാരിയെല്ല് ഊരി എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഹവ്വാ ബീവിയെ അള്ളാഹു താല സെട്ടിക്കുന്നത് പണ്ഡിതന്മാര് കിതാബുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം ഒരിക്കൽ പ്രഭാതമായപ്പോ ഉറക്കിൽ നിന്ന് ഉണർന്നപ്പോൾ ആദം നബി അലി സലാം തൊട്ടടുത്ത് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് കാണുന്നു ആരാണെന്നറിയില്ല സത്യത്തിൽ ഹവ്വാ ബീവിയാണ് പക്ഷെ ആദം നബി അലി സലാമിന് ഹവ്വാ ബീവിയെ പരിചയമില്ല അപ്പോ ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിനോട് അള്ളാഹുവേ ഇതെന്താണ് എന്റെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഇതെന്താണ് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു ആദം നബിയെ അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നിങ്ങളുടെ ഇണയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാണ് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അവരെ സൃഷ്ടിച്ചത് ആ അവരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം കിട്ടാനാണ് അപ്പോൾ ഒരു കുടുംബ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നല്ല സമാധാന സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുക അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ച മാതൃകാ യോഗ്യമായ ജീവിതം നയിക്കണം ആ ജീവിതം നയിച്ചാലാണ് നല്ല കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനപരമായ ഒരു ജീവിതം നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അത് വലിയ വിഷയാ ചെറിയ വിഷയമൊന്നും അല്ല വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് എടുത്തു നോക്കാം എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കുടുംബ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രയാസം നേരിട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ ഒരാളെ കൊണ്ട് സാധ്യല്ല എന്തെങ്കിലും ഒന്നുണ്ടോ ചിലപ്പോ പറയും ആവേശത്തോടെ പറയും ഇല്ല എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എങ്കിലും ആ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നത് തന്നെ ഒരു വിഷയ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം നമുക്ക് മുന്നിൽ വരച്ചു കാണിച്ച ഒരു കുടുംബ ജീവിതമുണ്ട് ആ കുടുംബ ജീവിതം അതാണ് നാം കൈവരിക്കേണ്ടത് അതിനെന്തു വേണം ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് ഏത് രൂപത്തിൽ സമീപിക്കണം 
ഒരു ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ കാണുമ്പോൾ ഏതു രൂപത്തിൽ സമീപിക്കണം ഇതെല്ലാം പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പൂർണമായും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഭാര്യക്ക് ഭർത്താവിനോടുള്ള കടപ്പാടുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഭർത്താവിന് ഭാര്യയോടുള്ള കടപ്പാടുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നത് വളരെ വിശദമായി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു നല്ല ഒരു നല്ല ഭാര്യയുടെ ലക്ഷണം പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു ഉമ്മമാരന്റെ സംസാരം കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ സഹോദരിമാരന്റെ സംസാരം കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ചിലപ്പോ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവും ഖൈറുൻ നിസ എന്ന് പേരുള്ളവർ ഖൈറുൻ നിസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് സ്ത്രീകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഖൈറായവർ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അർത്ഥം ചിലപ്പോ ഷർറുൻ നിസ ആയിരിക്കും സ്ത്രീകളിൽ വെച്ച് വളരെ ഷർറായവരായിരിക്കും ഇവിടെ ഈ സദസ്സിൽ ചിലപ്പോ ഖൈറുൻ നിസ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കുറിച്ചല്ലോ ഞാൻ പറയുന്നത് വേറെ സ്ഥലത്തുള്ളവരെ കുറിച്ചാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഒരു യഥാർത്ഥ സ്ത്രീകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഖൈറായ പെണ്ണ് ആരാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു ആ പറഞ്ഞപ്പോഴും തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല നിസ്കരിക്കുന്നവരാണെന്ന് നോമ്പ് നോൽക്കുന്നവരാണെന്ന് എന്റെ കാരണം തങ്ങൾക്കറിയാം സ്ത്രീകൾ ധാരാളം നിസ്കരിക്കും സ്ത്രീകൾ ധാരാളം നോമ്പ് നോൽക്കൂ അതേ സമയത്ത് സ്ത്രീകളെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പലപ്പോഴും അബദ്ധം സംഭവിക്കുന്ന മേഖല ഭർത്താവുമായുള്ള ഇടപെടലുകളിലാണ് അതുകൊണ്ട് അത് കാലെ കൂട്ടി മനസ്സിലാക്കിയ ലോക നേതാവായ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് സ്ത്രീകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഹൈറായവർ ആരാണ് അല്ല തീ ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഭാര്യയായ ആ സ്ത്രീയിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ആ ഭർത്താവിനെ ഇവൾ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയാണ് സമാധാനിപ്പിക്കുകയാണ് ചില ഭർത്താക്കന്മാർ പറയാറുണ്ടല്ലോ ഉസ്താദെ എന്ത് പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിലും എന്റെ ഭാര്യന്റെ മുഖത്തേക്കൊന്ന് നോക്കിയാ പ്രയാസവനും ഇല്ലാതെയായി പോവുകയാണ് പറഞ്ഞു ഒരു ഭാര്യയുടെ കൈ ഭർത്താവ് പിടിച്ചാൽ ഒരു ഭർത്താവിന്റെ കൈ ഭാര്യ പിടിച്ചാൽ ആ പരസ്പരം പിടിക്കുന്നതിലൂടെ അതാ അവർ അവർ ചെയ്ത പാപങ്ങൾ മുഴുവനും അള്ളാഹു താല പുറത്തു കൊടുക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് രണ്ടാമതായി പറഞ്ഞു നോട്ടം പരസ്പരം നോക്കണം കാണാൻ സമയം അതാ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം ഭാര്യ ഭർത്താവിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കണം ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ മുഖത്ത് നോക്കണം കാരണം രണ്ടു പേര് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കിയാൽ അവിടെ മൂന്നാമത്തൊരു നോട്ടമുണ്ട് കേട്ടോ അതാരുടെ നോട്ടമാണ് സൃഷ്ടാവായ റബ്ബിന്റെ നോട്ടമാണ് നല്ല സ്നേഹത്തോടെ ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവിന്റെ മുഖത്തു നോക്കിയാൽ ഒരു ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ മുഖത്തു നോക്കിയാൽ നളറബാഹു ഇലൈഹിമ നളറ തറഹ്മാ ആ രണ്ടു പേരിലേക്കും അള്ളാഹു താല കാരുണ്യത്തിന്റെ നോട്ടം പൊള്ള നോക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളോഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യം ഈ ഹലീസിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പഠിപ്പിക്കാൻ കാരണം പരസ്പരം സ്നേഹം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ആ സ്നേഹം ശക്തിപ്പെടുത്താനുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്ക് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ആ തങ്ങൾ ഭാര്യമാർക്കിടയിൽ ഒരു കുറവും വരുത്തിയിട്ടില്ല ചിലയാളുകൾ എത്ര കെട്ടാൻ വേണ്ടി റെഡിയാണ് പക്ഷേ ഒരുപോലെ ആ ഭാര്യമാർക്കിടയിൽ നീതി പാലിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ശ്രദ്ധിക്കണം പുരുഷന്മാരെ ഒന്നിലധികം കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോ നിങ്ങളതാ ഭാര്യമാർക്കിടയിൽ നീതി പാലിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ ഒന്നേ മതിയാക്കൂ 
കാരണം എന്താണ് കെട്ടാൻ സുലഭമാണ് കെട്ടിയിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വലിയ സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കും പോലെയാ സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കലും ഞാൻ തന്നെയല്ലേ സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കുന്ന എളുപ്പാ കുറച്ചാളുകള് കല്ലും സിമെന്റും അതുപോലെ മണലും മണലും നല്ല തന്നെ അവരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ സ്വർഗത്തിന്റെ ഏത് വാതിലിൽ വേണമെങ്കിലും സ്വർഗത്തിലെത്താൻ അള്ളാഹു ചില ആളുകൾക്ക് സമ്മതം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം ആരാണെന്നറിയാമോ ഒന്നിലധികം കെട്ടിയിട്ട് അവർക്കിടയിൽ നല്ല രൂപത്തിൽ നീതി പാലിച്ച സ്വർഗത്തിന്റെ ഏത് വാതിലിലൂടെ വേണമെങ്കിലും സ്വർഗത്തിൽ പോകാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ അർത്ഥം നാളെ തന്നെ ഒരു ആലോചന തുടങ്ങാമെന്ന് കരുതിയിട്ടല്ല മറിച്ച് കെട്ടിയവരോടാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഏതായാലും ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ് ലോകത്ത് ഭാര്യമാർക്കിടയിൽ നീതി കാണിച്ച നേതാവാണ് എന്റെ കാരണം അതാ യാത്ര പോകുമ്പോ ഭാര്യമാരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകണം നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ എത്ര പേർക്കാണ് ആ സ്വഭാവം ഉള്ളത് ഉസ്താദ് അതിനൊരു റാഹത്ത് കിട്ടുന്നില്ല അതിനൊരു സുഖം കിട്ടുന്നില്ല ഭാര്യനെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ഒരു സുഖം കിട്ടുന്നില്ല പോകുന്ന എല്ലാ ഇടത്തേക്കും ഭാര്യനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകണമെന്നല്ല പറഞ്ഞത് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ പറ്റിയ സ്ഥലത്തേക്ക് ഭാര്യനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകണോ ഹബീബായ തങ്ങൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു യാത്ര പോകുമ്പോ ഭാര്യമാർക്കിടയിൽ നറുക്കിടൂ ആ നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ ആരുടെ പേരാണോ വരുന്നത് ആ ഭാര്യയെ യാത്രയിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകും അടുത്ത നറുക്കെടുപ്പിൽ ആ ഭാര്യയുടെ പേരങ്ങ് മാറ്റി വെക്കും കാരണം വീണ്ടും അതേ ഭാര്യയുടെ പേര് വന്നാലോ പിന്നെ പ്രശ്നമാകും അതുകൊണ്ട് അടുത്ത യാത്രയിൽ ആ പേരങ്ങ് മാറ്റി വെക്കും പിന്നെ മറ്റുള്ള ഭാര്യമാർക്ക് ാണ് അതിൽ ആരുടെ പേരാണോ വരുന്നത് അവരെയും കൂട്ടിയിട്ട് മുത്തുനബിതങ്ങൾ യാത്ര പോകും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ ഭാര്യമാർക്കിടയിൽ നീതി കാണിച്ച നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് ആ ഭാര്യമാരെ എത്ര കണ്ട് സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ അത്തര കണ്ട് സന്തോഷിപ്പിക്കണമെന്ന് അവിടത്തെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കായ്ശാബീവി റലിയല്ലാവനെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ എനിക്കൊരു കളി കാണണമെന്ന് വല്ലാത്ത ആഗ്രഹമുണ്ട് ദേവി അത് മദീനത്തെ പള്ളിയുടെ പരിസരത്ത് ഒരു കളി നടക്കുന്നുണ്ട് ആ കളി കാണാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് നബിയെ എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങള് തങ്ങളോട് ആയിഷാ ബീവി റബിയുള്ളോട് നമ്മളെ ഭാര്യമാരെങ്കിലും പറഞ്ഞെങ്കിലോ കളിയോ എന്താവും അവസ്ഥ കളി അവിടെ ആയിരിക്കൂല പിന്നെ വീട്ടിൽ കളി തുടങ്ങും തങ്ങളോട് ആയിഷാ ബീവി റബിയുള്ള വന്നിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോ ആയിഷാ ബീവി ചോദിച്ചു കാണണോ കളി അതെ അപ്പോ പുറപ്പെടാൻ പറഞ്ഞു കളി നടക്കാണ് മദീനത്തെ പള്ളിയുടെ പരിസരത്ത് കളി നടക്കാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം എല്ലാ കളിയും കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് ഓക്ഷാ ബീവിയോട് ചോദിച്ചു മതിയോ പോരേ ആയിഷ കണ്ടില്ലേ ആഗ്രഹം തീർന്നില്ലേ ആയിഷാ ബീവിയോട് നബി സല്ലാസനങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോ ആയിഷാ ബി പറഞ്ഞു ഇല്ല കുറച്ചും കൂടി കാണണോ കുറച്ചു നേരം കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോ ചോദിച്ചു ഇനി മതിയോ ഇല്ല നബിയെ കുറച്ചും കൂടി കാണണോ അല്ല മതിയോ കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ചോദിച്ചു പോരേ ഇല്ല കുറച്ചും കൂടി കാണണം കൊറേ നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഹബീബായ തങ്ങൾ ആയിഷാ ബീവിയെ തിരിച്ചു കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി ഞാൻ എന്തിനാണ് പറഞ്ഞത് ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചതാണോ എന്നാൽ അവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിന് വിരോധമില്ല ഇതിന്റെ അർത്ഥം എല്ലാ പാർക്കുകളിലും ബീച്ചുകളിലും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി അന്യ പുരുഷന്മാർക്കിടയിൽ കളർത്തുന്ന രൂപത്തിൽ സ്ത്രീകളെ കൊണ്ടുപോയി വലസിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്നല്ലട്ടോ അങ്ങനെ ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട ഇസ്ലാമിന്റെ ചിട്ടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാം ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം ലംഘിച്ചാട്ടാണോ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ പാടില്ല സന്തോഷകരമായ മുഹൂർത്തങ്ങൾ ധാരാളം ഹദീസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് 
تنگل ولكن <تصفيق> 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 الله تعالى غنم جيونو ور ويباغا مالغل كي ملکگل پرکل نچودی کننو ور ويباغا مالغل كي آرکانا مريامو بارين بارين كود ارتي بخشن انگڑ اکن برطا کن مار آرانو برطا من كود ارن بخشن انگڑ اکن باري مار آرانو آورك الله تعالى غنم جيونو ملکگل پرکل نتیڑنو سورتکل ملکگل پرکل نتیڑیا نمودة پابنگل اللہ پرکا دیرکمو سفیان سوری رضی اللہ ونجو ورائی گیان ادو گونڈ نمودة پابنگل ام پرتو گتان اور نلل وڑی ورائیت اور انٹرسٹنگ وڑی آند پابنگل پرتو گتان اور باڑ وڑی اند توبہ پابنگل پرتو گتان وڑی آن استغفر اللہ العظیم نِنْغَلْ اَتْتَرَ گَنْدَ اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَلِيمِ جَلَّانْ گَلْيُمْ اَتْتَرَ گَنْدَ نِنْغَلْ اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَلِيمِ مَرْدِ بِكَنَ مِنْدُ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ اِنْدَ کَارْنَ رِيُو کَارْنَ مِيزَانْ تُلَاسِلْ يَتْتُكُمْ كُوْدَ الْبَارَ مُلَّ وَمَّانْ الْإِسْتِغْفَارِ الله وينود پرکل نے چودی کیا ينده ادو گونڈ دنے ننگل دے ایڈ کتاب نکا بایا تنگل اڈی چٹی لیا ملے گنے نولا اڈی کیا اللہ اندنے اندنے نولا 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 اندنے ناٹی لونا چکو گانو بارے چکا چکا نرنا نولا اب میں اللہ ملے برنگی نوڑا ہوں مچھنے میں دنگل انگلے لے بیدنے پیچھ ٹھیل لے باری مارے ورکل مڈی چھ ٹھیل لے رسول اللہ ہی ایدو ورے ایدو ورے چلپ پو انگلے لدی گم باری مار انڈا گم بو اور کڑیل چلپ پول آن باری مار کڑیل چلپ پا سونری پنک کم انڈا گو اد انگلے یاد منس اللہ ایدو باری ام کو دکھنا دیندان یند برتا و یند کود دلوس موسیقی آمتے باری اک بیر یوری پانترم گوڑتا ہے کنو کنڈو ننگل باری ماری لن انٹھ گرم آیا ولدوں سمبوی چال اد نل روبتیل آور ویدنی پکا دے کھائی گاریم جید کانی چگڑتا نیدا وان رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادو انڈانے چلے آلگل انڈ یند آیالوں پوٹی تیرک کیا باری مارے مندلا آیانے چلے آلگل چلے پو ہوتن پورتن دور پرشن سمبویچو آوڑ پوٹی تیرک کان گڑی اللہ اندے گارنو مٹو اللہ نیمنے کارنو ملیا پوٹی تیریا اپا پینے نیمنے دے دے دارو نڑکولا نورپا اپا پینے آگے پوٹی تیرک کیا بچے اور سلم سندن گٹی اوڑا مندلا باری اوڑا مندلا اب نیر بیٹیل وندتان یلام کلا بیٹن دو پوٹی تیرکن دو اکا بیٹیل آنے آگا ماڈیل ادو گنڈان اسلام برن ید اور باری ایوڑ اے جننگل کم اندل اور پورشن یتیال 
സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു പുരുഷനെത്തിയാൽ അവൻ ഒരു പുരുഷനെ പോലെ ആകണം അവന്റെ കഴിവ് അവൻ അവിടെ കാണിക്കണം അതേ സമയത്ത് ഒരു ഭാര്യയുടെ മുന്നിലാണ് എത്തുന്നതെങ്കിൽ ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരു കുട്ടിയെ പോലെ ഭാര്യനോട് പെരുമാറണം ഈ പുരുഷന്മാരാകുന്ന നാം നാം ഒരു അതാ ഒരു കുഞ്ഞിനെ പോലെ കുട്ടികളെ പോലെയാകണം പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അവരെ പോലെയാകണം ആ രൂപത്തിലാണ് ഭാര്യമാരോട് നിങ്ങൾ പെരുമാറേണ്ടത് എന്ന് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നു ഭാര്യമാർ കരയിപ്പിക്കാനുള്ളതല്ല അവരുടെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കാനുള്ളതല്ല അവരെ നല്ല രൂപത്തിൽ സ്നേഹിച്ച് ആ സ്നേഹപൂർണമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കാൻ കഴിയണോ അതുകൊണ്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനുൽ അരിഫീൻ അഹമ്മദുൽ കബീരി മഹാനവരുകൾ വലിയ സ്ഥാനത്തെത്തിയ മഹാനാണ് പക്ഷേ ഭാര്യ മഹാനവരുകളെ വേദനിപ്പിക്കുന്നു ചീത്ത പറയുന്നു ആ ചീത്ത പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോഴൊക്കെ റിഫായി ഷെയ്ഖിന്റെ മറുപടി എന്താണ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം സഹിക്കുന്നു ക്ഷമിക്കുന്നു എന്തേ കാരണം ഇതിന് പകരം എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഉന്നതമായ പദവി കിട്ടണം കേട്ടോ അപ്പൊ ഭാര്യമാരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടുമ്പോ ഹബീബായ നബി സല്ലാ അലി സ്വലം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു ഭർത്താവ് ഭാര്യയിൽ നിന്ന് പ്രയാസം അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് പ്രതിഫലം കിട്ടണം എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഭാര്യമാരിൽ നിന്ന് പ്രയാസം നേരിടുമ്പോ അയ്യൂബ് നബി അലഹി സ്വലാമിന് അള്ളാഹ് കൊടുത്ത പ്രതിഫലം തരുന്നു അയ്യൂബ് നബി അലഹി സ്വലാം വലിയ പരീക്ഷണത്തിന് വിധേയരായ പ്രവാചകരാണ് അള്ളാഹു വലിയ രോഗം കൊടുത്തു ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ കൊടുത്തു എന്നാൽ അതെല്ലാം നേരിട്ട മഹാനാണ് അയ്യോബ് നബി അലൈഹി സ്വലാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഭാര്യയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പ്രയാസം നേരിട്ട് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് പ്രതിഫലം കിട്ടണമെന്ന് കരുതി നിങ്ങൾ ജീവിച്ചാൽ അയ്യോബ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് കൊടുത്ത പ്രതിഫലം അള്ള തരുന്നു മുഹമ്മദ് നേരെ തിരിച്ചും പറഞ്ഞു ഭാര്യമാരെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു ഭാര്യമാർ ഭർത്താക്കന്മാരെ കൂടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഭർത്താക്കന്മാരിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ പ്രയാസം നേരിടേണ്ടി വരും അങ്ങനെ നേരിടുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് പ്രതിഫലം കിട്ടണം എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഭാര്യമാർ ക്ഷമിച്ചാൽ സഹിച്ചാൽ ഫിറൌനിന്റെ ഭാര്യ ആസിയാ ബീവിയെ കേട്ടിട്ടില്ലയോ ആരാണ് ആസിയാ ബീവി ഫിറൌനിന്റെ ഭാര്യയാണ് ഫിറൌൻ ആരാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ നമ്പർ വൺ വിരോധിയാണ് അന റബ്ബുക്കുമുള്ള ഞാൻ വലിയ റബ്ബാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഹുങ്ക് നടിച്ച മനുഷ്യനാണ് ഫിറൌൻ ആ ഫിറൌനിന്റെ ഭാര്യ ആസിയാ ബീവി സഹിച്ച ത്യാഗങ്ങളോ എന്റെ സംസാരം കേൾക്കുന്ന ഈമാനുള്ള ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ ചെറിയ പ്രയാസമല്ല ആസിയാ ബീവി നേരിടേണ്ടി വന്നത് ഏതുവരെ ആസിയാ ബീവി അതാ അവിടുന്ന് ഫിറൌനിന്റെ ഫിറൌനിന്റെ വീട്ടിൽ കഴിയുമ്പോ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു എന്ന ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് ആസിയാ ബീവിയെ ഫിറൌൻ അക്രമിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് അക്രമിക്കുന്നത് ഖുർആാന ആ ചരിത്രം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ചുട്ടു പൊള്ളുന്ന മണലിൽ ആസിയാ ബീവിയെ കടത്തുകയാണ് മേലോ മേൽഭാഗത്ത് നോക്കിയാലോ അതാ ശക്തമായ ചൂട് സൂര്യന്റെ ചൂട് ഏൽക്കുകയാണ് താഴ്ഭാഗത്തോ ചുട്ടുകൊള്ളുന്ന മണലാണ് അതിൽ ആസിയാ ബീവി കടക്കുകയാണ് വല്ലാത്ത വേദന അനുഭവിക്കുന്നു ഫിറൌനിന്റെ അണികൾ വന്നിട്ട് പറയും ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് മാറി ചിന്തിക്കണം ആസിയാ ബീവി പറഞ്ഞു എന്നെ കൊണ്ടത് കഴിയില്ല ഫിറൌന് ഉത്തരവിടുന്നു വലിയ ഒരു കല്ലങ്ങെടുത്ത് ആസിയാ ബീവിയുടെ നെഞ്ചത്തങ്ങിട്ട് കൊന്നുകളയണേ അപ്പോഴും പറഞ്ഞു മാറി നിൽക്കുമോ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ടോ അപ്പോഴും ആസിയാ ബീവി പറയാണ് എന്നെ കിട്ടൂല ഫിറ 
ഫറോനിന്റെ അണികൾ വലിയ പാറക്കല്ലങ് എടുത്ത് അതാ നെഞ്ചത്തങ് ഇടുന്ന സമയത്ത് ആസിയാബീവി അങ്ങ് ചിരിക്കുന്നു എന്തേ ചിരിക്കാൻ കാരണം അവിടുന്നതാ മരിക്കുന്നതിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പ് അള്ളാഹുവിനോട് ഒരൊറ്റ ദുആക നടത്തുകയാണ് അള്ളാഹുവേ എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഒരു കെട്ടിടം തരണേ ഒരു വീട് തരണേ ഒരു മാളിക തരണേ എന്നെ ഫിറാവുനിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ അതുപോലെ തന്നെ ഫിറാവുനിന്റെ പട്ടാളത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ ആ സ്വർഗം അങ്ങ് ചോദിച്ചപ്പോ അള്ളാഹു മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന ആസിയാ ബീവിക്ക് സ്വർഗം അങ്ങ് കാണിച്ചു കൊടുത്തു സ്വർഗത്തിൽ ആസിയാ ബീവിക്കുള്ള ഭവനമല്ല കാണിച്ചു കൊടുത്തു ആ വീട് നോക്കിയപ്പോ ചിരി വന്നതാണ് ചിരിച്ചിട്ട് മരിക്കുന്നു ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ച ചരിത്രമാണല്ലോ ഇനി വിഷയത്തിലേക്ക് വരൂ ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ ആ ആസിയാ ബീവി എത്ര പ്രയാസമായിരിക്കുമല്ലേ നേരിട്ടത് ആ ആസിയാ ബീവി ഫിറൌനിൽ നിന്ന് എത്ര പ്രയാസങ്ങളാണോ നേരിട്ടത് എത്ര വിഷമമാണോ സഹിച്ചത് അതിന് ആസിയാ ബീവിക്ക് എത്ര പ്രതിഫലമുണ്ടാകുമോ തത്തുല്യമായ പ്രതിഫലം ഭർത്താക്കന്മാരിൽ നിന്ന് പ്രയാസം നേരിടുമ്പോ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് പ്രതിഫലം പ്രതീക്ഷിച്ച് സഹിക്കുന്ന ഭാര്യമാർക്കല്ല കൊടുക്കുന്നു അതൊക്കെ അങ്ങനൊക്കെ അങ്ങനൊക്കെ സഹിക്കണമെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം നന്നായിരിക്കണം അതാണ് വലിയ വിഷയം ആ രൂപത്തിലുള്ള പ്രയാസം പരസ്പരം പുറത്തു കൊടുത്ത് സഹിക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ നല്ല സൽ സ്വഭാവി ആയിരിക്കണം അവന് കഴിയൂ ഏറ്റവും വലിയ അമലേതാരോ ഏറ്റവും വലിയ അമലേത നാല് നാളെ തുലാസിൽ വെച്ച് തൂക്കുന്ന സമയത്ത് തുലാസിൽ വെച്ച് മീസാനിൽ മീസാനിൽ വെച്ച് തൂക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും വൈറ്റുള്ള ഭാരമുള്ള ഖനമുള്ളത് ഏതാണ് നബിയെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോയി ആദ്യമായി കൊണ്ടുവെക്കുന്നത് എന്താണ് നിഷ്കാരത്തെ വെക്കുന്നതിനേക്കാളും മറ്റുള്ള സൽക്കരണങ്ങൾ വെക്കുന്നതിനേക്കാളും ആദ്യം കൊണ്ടുപോയി വെക്കൽ സൽസ്വഭാവമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് അത് വല്ലാത്തൊരു വിഷയ സൽസ്വഭാവം പരസ്പരം എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സംഭവിച്ചാൽ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യ ആ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തൊട്ടടുത്ത സീറ്റിൽ ഇരിക്കുകയാണ് വേറെ ഒരുത്തൻ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറച്ചു നേരം യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പാവം ഇപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന് ഉറക്കം വന്നു പോയി അവൻ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ തോളത്ത് തലയങ്ങ് വെച്ചതല്ല മനഃപൂർവ്വം അത് തല തലയങ്ങ് വീണു പോയത് അപ്പുറത്തേക്ക് അപ്പൊ അവനിങ്ങനെ കാത്തിരി അവനിങ്ങനെ കാത്തിരിക്കാണ് കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ തല അപ്പുറത്ത് വെക്കണോ വെക്കണോ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വല്ലാത്ത തിരക്കാണെന്ന് സങ്കല്പിക്ക അപ്പൊ യാദർശികമായി മനഃപൂർവ്വം ബോധപൂർവ്വം ഒന്നും അല്ല യാദർശികമായി തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്നവന്റെ കാലിലൊന്നും ഇങ്ങനെ വല്ല ചവിട്ടിപ്പോയതാ അപ്പൊ അവനിങ്ങനെ കുറച്ചു നേരം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കാത്തിരിക്കും ഇതിന്റെ കാരണം ഉടൻ തന്നെ ചവിട്ടിയാൽ ഇത് പകരം വീട്ടിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് അങ്ങ് കാത്തിരിക്കും അഞ്ചു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറം അപ്പുറത്തുള്ളവന്റെ കാലം അല്ല ഇങ്ങനെ ചവിട്ടും ചവിട്ടും സത്യത്തിൽ അത് പ്രതികാര നോ അത് സൽസ്വഭാവമല്ല ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ സൽസ്വഭാവിയാണ് മുഹമ്മദ് ഹബീബായ തങ്ങളെ അവിടുന്ന് വലിയ സൽസ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമയാണെന്ന് ഖുർആാൻ പറയുകയാണ് അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം നോക്കൂ അതാ ഒരു പാവപ്പെട്ട ഫക്കീറായ മനുഷ്യൻ ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ആ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ വരുന്നു മുഹമ്മദ് ഹബീബായ തങ്ങളെ കാലത്ത് ജീവിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് തങ്ങൾക്കൊരു ഹതിയ കൊടുക്കണം ഞാൻ പോയിട്ട് തങ്ങൾക്കൊരു ഹതിയ കൊടുക്കണം കാരണം നേതാവാണല്ലോ എല്ലാവരും ഹതിയ കൊടുക്കുന്നു ആ നാട്ടിലെ ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനുണ്ട് കൊടുക്കാനൊന്നും വിലപിടിപ്പുള്ളതൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഒരൽപ്പം മുന്തിരി ആ മുന്തിരി അങ്ങ് കൊണ്ടു ആ മുന്തിരി കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു സഞ്ചീലങ്ങാക്കി ആ മുന്തിരിയുള്ള സഞ്ചങ്ങ് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഹബീബായ റസൂൽ 
തങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി തങ്ങൾക്ക് അങ്ങ് കൊടുക്കുന്നു കൊടുത്തതിൽ വലിയ സന്തോഷമായി കാരണം ഞാനും ഒരു ഹദിയെ കൊടുത്തല്ലോ നേതാവിന് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾ ആ പൊതിയങ്ങ് പൊട്ടിച്ചു തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ മുന്തിരിയാണ് മുന്തിരി ഓരോന്നതാ എടുക്കുന്നു ഒന്നെടുത്തു ആദ്യം വായയിലങ്ങിട്ടു ഇട്ടിട്ട് കൊടുത്ത ഈ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി നിവിധങ്ങൾ ചിരിക്കുകയാണ് ചിരിക്കുകയാണ് വീണ്ടും അടുത്ത മുന്തിരി അങ്ങെടുത്തു മുത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ വായയിലിട്ടു എന്നിട്ട് ആ ഹതിയ കൊണ്ടുവന്നു കൊടുത്ത പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ഹബീബായ തങ്ങൾ ചിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ മുന്തിരി എടുത്ത് തൊള്ളയിലിടുന്നു ആ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ചിരിക്കുന്നു അവസാനം പൊതിയിലുള്ള മുന്തിരി മുഴുവനും അങ്ങ് തീർന്നു പോയി ആ ചടങ്ങിൽ സ്വഹാബ തിരിക്കുകയാണ് സ്വഹാബത്തിന് സ്വാഭാവികമായും ഒരു സംശയം എന്താണ് സംശയം മുത്തു നിബിധങ്ങൾ ഇങ്ങനെയല്ലല്ലോ ഇന്ന് തങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിന് എന്തോ ഒരു മാറ്റമുണ്ടല്ലോ എന്തേ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ഇങ്ങനെയല്ല എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഹബീബായ തങ്ങളെ കയ്യിൽ ആര് വന്ന് എന്ത് പൊതി കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്താലും അടുത്തുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കും തങ്ങൾ കഴിക്കൂല തങ്ങൾ കഴിക്കുകയാണെങ്കിലും തൊട്ടടുത്തുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കൂ കൊടുക്കൂ കൊടുക്കാതിരിക്കില്ല അവർക്കും കൂടി കൊടുക്കുന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അതേ സമയം ഇന്ന് നടന്നതോ പതിവിന് വിപരീതമാണ് തങ്ങൾ ഓരോ മുന്തിരി എങ്ങെടുത്ത് കഴിക്കുന്നു പക്ഷെ തങ്ങൾ പരിസരത്തുള്ള കൂടെയുള്ള ഒരാൾക്കും കൊടുത്തില്ല ഹദിയ കൊണ്ട് വന്നു കൊടുത്ത പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ തിരിച്ചു പോകുന്നു ആ ചടങ്ങ് അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം സ്വഹാപത്തിനൊരു സംശയം ചോദിക്കാനുണ്ട് അവിടുത്തെ നേതാവായ മുഹമ്മദ് നബിയെ ഒരു സംശയം ചോദിക്കാനുണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് സംശയം ചോദിച്ചു അപ്പൊ പറഞ്ഞു അല്ല തങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ സ്വഭാവത്തിൽ എന്തോ ഒരു മാറ്റമുണ്ടല്ലോ നബിയെ ഒരു വിപരീതമുണ്ടല്ലോ നബിയെ അതെന്താണ് തങ്ങൾ എപ്പോഴും ആര് ഹതിയ കൊണ്ടു വന്ന് തന്നാലും തങ്ങൾ കഴിക്കാണെങ്കിലും കൂടെയുള്ളവർക്ക് തങ്ങൾ കൊടുക്കാതിരിക്കില്ലല്ലോ അതേ സമയത്ത് ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ വന്നിട്ട് ഒരു മുന്തിരിപ്പൊതി ഹതിയായി കൊണ്ടുവന്ന് തന്നപ്പോ തങ്ങൾ അത് ഓരോന്നും എടുക്കുന്നു തിന്നുന്നു ചിരിക്കുന്നു എടുക്കുന്നു തിന്നുന്നു ചിരിക്കുന്നു എടുക്കുന്നു തിന്നുന്നു ചിരിക്കുന്നു കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ആർക്കും കൊടുത്തില്ലല്ലോ തങ്ങളെ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു സ്വഹാപത്തെ തരാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് നിങ്ങൾ കരുതിയോ ഓരോ മുന്തിരി അങ്ങെടുത്ത് വായയിലിട്ട് ഞാനതങ്ങ് കടിച്ചിറക്കുമ്പോൾ അത് നല്ല മാധുര്യമുള്ളതായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയോ ഇല്ല ഇല്ല തീരെ മധുരമില്ല പക്ഷേ ഞാൻ മധുരമുള്ളതായി നടിച്ചതാണ് എന്റെ കാരണം അത് കൊണ്ടുവന്ന് തന്ന പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് വേദനിക്കരുതല്ലോ എല്ലാവരും എനിക്ക് ഹതിയ കൊണ്ടുവന്ന് തരുമ്പോ ആ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ ഉദിച്ച ഒരാഗ്രഹമല്ലേ അത് ഞാൻ ആ ആഗ്രഹത്തിന് എതിരാകരുതല്ലോ ഇനി രണ്ടാമത്തെ വിഷയം ഞാൻ എന്തേ നിങ്ങൾക്കത് തരാത്തത് എന്നാണല്ലോ ഒരു പക്ഷേ മധുരമില്ലാത്ത മുന്തിരി എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അത് വിഹിതിച്ചു തന്ന അത് മധുരമില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുമ്പോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചേർന്ന് ആ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ എതിരെ തിരിഞ്ഞാലോ ഇതാണോ ലോക നേതാവിന് ഹതിയ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കാൻ കിട്ടിയത് എന്ന് സ്വഹാപത്താകുന്ന നിങ്ങള് എന്നോടുള്ള മഹബത്ത് കാരണമായി ആ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ 
ശരീര തിരിഞ്ഞാൽ അയാളെ മനസ്സ് വേദനിക്കൂലയോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നില്ല അതാണ് സൽ സ്വഭാവം അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മകുടോദാഹരണമാണ് മുഹമ്മദ് സ്വഭാവം ഉള്ളവർക്ക് ഈ രൂപത്തിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയൂ അതുകൊണ്ടാ നിങ്ങൾ നോക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് പ്രയാസങ്ങളും പരസ്പരം നേരിടേണ്ടി വരുമ്പോഴും അതൊക്കെ ചിലത് കാണാ കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കണം വേറെ ചിലത് കണ്ടു എങ്കിലും റംലാം മാസത്തിൽ വാട്സപ്പിൽ ഒരു മെസ്സേജ് വന്നു ഇപ്പൊ ഒക്കെ അങ്ങനെയാണല്ലോ വാട്സപ്പിൽ ഇങ്ങനെ മെസ്സേജുകൾ പലതും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ എന്താ മെസ്സേജ് ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ ഇങ്ങനെ തോന്നി ഇങ്ങനെ വിടുക എന്താ മെസ്സേജ് സുബാന ജല്ല ജലാലുഹു ഫേസ്ബുക്ക് അങ്ങ് തുറന്നു നോക്കുമ്പോ ഫുട്ബോൾ കളിയും ഷെയ്ഖുനായി സുൽത്താൻ നൽകുമാറാവട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിന്റെയും ഫുട്ബോൾ കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു എഴുത്ത് ഫേസ്ബുക്കില് എന്ത് കഷ്ടക്കാല ഇങ്ങനെയുണ്ടോ ഒരു കാര്യം അള്ളാഹു താല നിങ്ങൾക്കറിയാവോ ബഹുമാനപ്പെട്ട അവിടെ താണ്ട് നേരച്ചവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണല്ലോ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരോട് ഏറ്റവും വലിയ ബന്ധമുള്ള മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന സുൽത്താനുലുലമാവസ്ഥാദവരുകൾ ഇൻഷാല്ല നാളെ നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയിൽ സുൽത്താനുലുലമാ ഔദ്യോഗികമായി ഇവിടെ പ്രഭാഷണം നടത്തു അള്ളാഹു അതിലൊക്കെ സംബന്ധിക്കാൻ നമുക്ക് അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ എല്ലാവരും സുൽത്താൻ ഉലുലമയെ അംഗീകരിക്കുക അപ്പൊ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇതങ്ങ് വന്നപ്പോ ഞാനങ്ങ് ഞെട്ടിപ്പോയി സുബാന ജല്ല ജലാലു എന്താ ഇത് ഇങ്ങനെ ഫുട്ബോൾ കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഉസ്താദുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഒരു എഴുത്ത് എഴുത്ത് അള്ളാഹു അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മടവൂർ ഷെയ്ഖിനോട് ഏറ്റവും വലിയ ബന്ധമുള്ള മഹാനാണ് സുൽത്താൻ ഉലമ ഉസ്താദ് അവരകൾ സി എം സെന്റർ മടവൂരിൽ വെച്ച് പ്രസംഗിച്ച ഒരു ക്ലിപ്പ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ കേട്ടു അവിടെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു മർക്കസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അവിടത്തെ ഹയാത്ത് കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് അവിടുത്തെ നിർദ്ദേശം കൊണ്ട് അതൊക്കെ നടക്കുകയാണ് നടന്നിരുന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പരിസരത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരുമ്പോ കാണി കാണിക്കുന്നു അത് വേണം ഈ സ്ഥലം വേണം മർക്കസിന് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ആ അത് കിട്ടും അത് കിട്ടും അത് കിട്ടും ഏതെല്ലാം സ്ഥലങ്ങൾ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതേസമയം കിട്ടാത്ത ഒരു സ്ഥലം കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ആ സ്ഥലം വേണം അപ്പൊ ബഹുമാനപ്പെട്ട സി എം വലിയ ഉസ്താദ് പറയാ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു അതിനായിട്ടില്ല എന്നിട്ട് ഉസ്താദ് പറയാണ് മടവൂരിൽ വെച്ച് പ്രസംഗിക്കുമ്പോ ഉസ്താദ് പറയാണ് ഏതൊരു സ്ഥലത്തെ സംബന്ധിച്ചാണോ ഉസ്താദ് പറയൾ ആയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ഇന്നേ വരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഏതൊക്കെ കിട്ടൂന്നും പറഞ്ഞു അതൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കിട്ടാൻ ആയിട്ടില്ല എന്ന് ഏതിനെ കുറിച്ചാണോ പറഞ്ഞത് അത് കിട്ടിയിട്ടില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ജനസ അവിടുന്നതാ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ പുതിയ വണ്ടിയിലാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ജനസ ആ ജനാസ പുതിയ വണ്ടി ഒരു കേടും വരാത്ത വണ്ടി പുതിയ വണ്ടിയാണ് ആ വണ്ടിയിൽ കയറ്റിയിട്ട് അവിടുത്തെ ജനാസ എങ്ങ് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ മർക്കസിന്റെ മുന്നിലങ്ങെത്തിയപ്പോൾ വണ്ടി അങ്ങ് നിൽക്കുന്നു അവർ മരിച്ചാൽ അവരെ കൊളിപ്പിക്കണ്ടെന്നല്ല പയ്യ തിരിസ്കരിക്കണ്ടെന്നല്ല അവരെ മറവ് ചെയ്യണ്ടെന്നല്ല അങ്ങനെ ഇതിനൊന്നും അർത്ഥമില്ല ഒരല്പ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടേ അവിടുന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ആ വണ്ടിയിൽ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വീട്ടുകാരനും വന്നു ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് നിലത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു അപ്പൊ കൂടെ ഉള്ള ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞു ഈ വീട്ടുകാരൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു കുറെ കാലായി കുട്ടികളായിട്ടില്ല അവരെ ജ്യേഷ്ഠനും ആയിട്ടില്ല വീട്ടിൽ ഇവർ മൂന്ന് പേർക്കും ആയിട്ടില്ല മക്കളായിട്ടില്ല ചെയ്യണം ചെയ്യണം അപ്പൊ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു 
ഇൻഷാല്ല കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും അള്ളാഹു താല തരത്തെ നോക്കി ദുവാ ചെയ്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു അരപ്പവനോ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു പവന്റെ ഒരു കണക്ക് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അതൊന്ന് നിയത്ത് ഒന്ന് നിയത്ത് ചെയ്യാ ഒന്ന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നിയത്ത് ചെയ്യാ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും ഓരോന്നിനും ഓരോ വഴിയാണ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നിയത്ത് ചെയ്യാ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകും സുബാൻ അള്ളാ ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ ഉടൻ തന്നെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു എന്താ ഉടൻ തന്നെ പറഞ്ഞു തരുവോ ഇനി അത് ആരെ കയ്യിലാണ് ഏൽപ്പിക്കുക എന്നൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ പോണ്ട അത് എ പി സ്ഥാന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചാ മതി അത് എത്തേണ്ട അടുത്ത് അത് എത്തൂ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദവരുകൾ പറയാ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പറയും എന്നല്ലാതെ ഇത് പറയുന്നത് വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ അവിടുത്തെ പിൻഗാമിയായി അവിടെ നിന്ന് ദർസിന് നേതൃത്വം നൽകാൻ കണ്ട മഹാനാണ് റഈസുൽ ഉലമ ഉസ്താദ് അവരുകൾ ആ ഉസ്താദാണ് സുൽത്താൻ ഉലമയെ കുറിച്ച് പറയുന്നതെങ്കിൽ അവരൊക്കെ വലിയ മഹാന്മാരാണ് ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല പറഞ്ഞു വെച്ച വിഷയം എന്താണ് പറഞ്ഞു വെച്ച വിഷയം എന്താണ് അത് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കയറി വന്നതാണ് ഇരിക്കട്ടെ പറഞ്ഞു വെച്ച വിഷയം മറക്കണ്ട ആ സ്വഭാവം വളരെ പ്രധാനമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം പറഞ്ഞു വാട്സപ്പിൽ ഒരു മെസ്സേജ് വന്നതാ അത് അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയതാണ് എന്താ വന്ന മെസ്സേജ് മെസ്സേജ് എന്താ വന്നത് സുബാനുള്ള ഓരോരുത്തർ ഇങ്ങനെ എഴുതാ അപ്പൊ ചോദിച്ചു ഉസ്താദെ ഭാര്യന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഒരുത്തൻ ഐ ലവ് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോമ് മുറിയാവോ ഉസ്താദേ ഭാര്യന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഐ ലവ് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ലവ് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഞാൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോമ് മുറിയോ അപ്പൊ മറുപടി വെറുതെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടൊന്നും ഇല്ല വെറുതെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയതാ അതെന്താ മറുപടി മുറിയൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നോമ്പ് പിടിച്ചിട്ട് ആരും കളവ് പറയാൻ പാടില്ല എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അത് കളവാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭാര്യനോട് അങ്ങനെ പറയൂല അത് പറഞ്ഞത് കളവാണെന്ന് അതിന്റെ അർത്ഥം അർത്ഥം അങ്ങനെ അല്ല അല്ല പറയണം അറിയണം ഒരാൾക്ക് വേറൊരാളോട് സ്നേഹം തോന്നിയാൽ സ്നേഹം ഉണ്ടെന്ന് പറയണം എന്ന് പഠിപ്പിച്ച നേതാവ് മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ രൂപത്തിൽ പ്രയാസങ്ങൾ പരസ്പരം വരുമ്പോ ആ പ്രതിസന്ധികൾ നേരിട്ട് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് പ്രതിഫലം കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് ആ രൂപത്തിൽ ക്ഷമിച്ചാൽ അതിന് വലിയ പ്രതിഫലം അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകുന്നു ഇനി ഞാൻ പറയട്ടെ സ്ത്രീകളോട് പറയട്ടെ സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം പറഞ്ഞത് നരകത്തിൽ കൂടുതൽ സ്ത്രീകളാണെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ രണ്ട് കാരണമാണ് നബി സല്ലാസ്വലം പറഞ്ഞത് അതിൽ ഒന്ന് അവർ കൂടുതലും ശപിക്കുന്നവരാണ് ഈ സ്ത്രീകളുടെ ശാപാ വല്ലാത്തൊരു ശാപം അതുകൊണ്ട് കൂടുതലും ശപിക്കുന്നവരാ ചില സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് സ്വന്തം കുട്ടികളെ അങ്ങ് ശപിക്കും അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല ഉമ്മമാർ മക്കളെ ശപിച്ചാൽ ആ ശാപം കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റാൽ പിന്നെ അവർ നന്നാകൂല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതലും ശപിക്കുന്ന ആളുകളാണ് സ്ത്രീകൾ അതുകൊണ്ടാണ് അവർ നരകത്തിൽ വരാൻ കാരണം രണ്ടാമതായി പറഞ്ഞു ഭർത്താക്കന്മാരെ ധിക്കരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഭർത്താക്കന്മാരെ ധിക്കരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ് സുബാനല്ലോ ഇത് ഇത് വല്ലാത്തൊരു വിഷയമാണല്ലോ കാരണം എന്താണ് ഭർത്താക്കന്മാരെ ധിക്കരിച്ച് ജീവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓ ഉമ്മമാരെ അത് നരകത്തിൽ നിങ്ങൾ എത്താൻ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വഴിയാണെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇത് പറയുമ്പോ ഒന്നും കൂടി പറയട്ടെ നമ്മൾ പല പ്രഭാഷണങ്ങളിലും പറയും ഭർത്താക്കന്മാരെ പരിഗണിക്കണം ഭർത്താക്കന്മാരെ സ്നേഹിക്കണം ഭർത്താക്കന്മാരെ ബഹുമാനിക്കണം സുബാനല്ലാ ഞാനിപ്പ എനിക്കൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പരിപാടി ലൈവായി വീക്ഷിക്കുന്നവരുണ്ടാകും എത്രയോ പ്രവാസികൾ അത് വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്ക് വറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ നമുക്കും അള്ളാഹുത്താല ഹൈറ് തരട്ടെ അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് കുടുംബ സംബന്ധ കുടുംബ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രഭാഷണം നടത്തി അത് ലൈവായി കൊടുത്തിരുന്നു സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ അങ്ങ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അതിന്റെ താഴെ താഴ്ഭാഗത്തുള്ള കമന്റുകൾ മെല്ലിങ്ങനെ വായിക്കുകയാണ് ആ കൂട്ടത്തിൽ പുരുഷന്മാരുടെ പേരിലുള്ള കമന്റുകളും ഉണ്ടാകും സ്ത്രീകളുടെ പേരിലുള്ള കമന്റുകൾ ഉണ്ടാകും എന്റെ അത് വായിക്കാൻ കാരണം അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയ
അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നൊരു കമന്റ് വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് കമന്റ് എന്നറിയാമോ ആ സഹോദരി ചോദിക്കുകയാണ് അല്ല ഉസ്താദ് ഭർത്താവിനെ അനുസരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഭർത്താവിനെ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അത് ഏത് ഭർത്താവാ ശരിയാണ് ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കണം ഭർത്താവിനെ ബഹുമാനിക്കണം ഭർത്താവിന്റെ മൂക്കിന്റെ ദ്വാരത്തിലൂടെ ഒലിച്ചു വരുന്ന അഴുക്ക് അത് ഒരു ഭാര്യ നാക്കിലൂടെ അങ്ങ് എടുത്തു എന്നാൽ പോലും ഭർത്താവിനോടുള്ള ബാധ്യത വീട്ടി കഴിഞ്ഞു എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട അതിനേക്കാളും വലിയ ഗൗരവമുള്ളതാണ് ഭർത്താവിനോടുള്ള ബാധ്യത ഒരു ഭാര്യക്കുള്ളതെന്ന് മുഹമ്മദ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ മാത്രമല്ല ഒരു സ്ത്രീ മരണപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഭർത്താവിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായുള്ള തിരുപതി ഭാര്യക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അവൾ സ്വർഗത്തിലാണെന്നും നബി സല്ലു അലൈ സ്വലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ ഏത് ഭർത്താവിനെയാണ് അനുസരിക്കേണ്ടത് ഭർത്താക്കന്മാരെ പുരുഷന്മാരെ ഒരു കാര്യം പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ എന്നിട്ട് അതിൽ ആ സഹോദരി അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് വന്ന കമന്റ് ഞാൻ അങ്ങ് വായിച്ചപ്പോ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി എന്താണ് ആ സഹോദരി പറയുന്നത് ചില ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ആ സഹോദരി ഇത് നേരിട്ട പ്രയാസമാണെന്നാണ് എന്നിട്ട് ആ സഹോദരി അതിൽ എഴുതുന്നു ചില ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ടല്ലോ അവർ വീട്ടിൽ വന്നാൽ വീട്ടിൽ ഭാര്യമാരുണ്ടെന്ന ബോധം പോലും അവർക്കില്ല ഭാര്യ വേഗം കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് കിടന്നുറങ്ങാൻ ഭാര്യ ബെഡ്റൂമിൽ പോയാലും ഇവനതാ ബെഡ്റൂമിൽ വരുന്നില്ല ഇവൻ പുറത്തിരുന്ന് ഇങ്ങനെ മൊബൈലിൽ വാട്സപ്പിലൂടെ ചാറ്റിംഗ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ പോസ്റ്റും അപ്ലോഡും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പോരാ ഇനി ഒരു പക്ഷേ ബെഡ്റൂമിൽ വന്ന് തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ പോലും യുവാക്കളായ പുരുഷന്മാരെ നിങ്ങളോടാണ് ഞാനിത് വളരെ ഗൗരവത്തിൽ പറയുന്നത് ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്ന് കണ്ട അപകടമാണ് കേട്ടോ കൗരവത്തോടെ മനസ്സിലാക്കണം എന്നിട്ട് ഈ സഹോദരി പറയുകയാണ് ബെഡ്റൂമിൽ വന്ന് ഭാര്യന്റെ തൊട്ടടുത്ത് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ പോലും യൂട്യൂബ് തുറന്ന് മൊബൈൽ ഡാറ്റ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വൈഫൈ കണക്ട് ചെയ്ത് യൂട്യൂബ് എന്നതിൽ കയറിയിട്ട് അശ്ലീല ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുന്നവരില്ലയോ സെക്സ് വീഡിയോകൾ വരെ കാണുന്നവരില്ലയോ അങ്ങനെയുള്ള ഭർത്താക്കന്മാരെ അനുസരിക്കണമെന്നാണോ ഉസ്താദ് പറയുന്നത് എന്ന് ഒരു സഹോദരിയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നുള്ളൊരു കമന്റ് വന്നത് ഞാനങ്ങ് വായിച്ചപ്പോ ഞാനങ്ങ് ഞെട്ടിപ്പോയി ഇത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഭാര്യന്റെ കൂടെ കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് മണിക്കൂറുകളോളം ഭാര്യ കൊതിക്കുന്നു എന്റെ ഭർത്താവ് എന്റെ കൂടെ കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് സംസാരിക്കണം എന്റെ ഭർത്താവ് എന്റെ കൂടെ സംസാരിക്കണം പക്ഷെ ഇവൻ അതിനൊന്നും ഒരു സുഖം കിട്ടുന്നില്ല ഇവൻ അതിനേക്കാളും വലിയ സുഖം കിട്ടുന്നത് യൂട്യൂബിലൂടെ അശ്ലീല ദൃശ്യം കാണുന്നതിനാണ് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ കാണുന്നതിനാണ് വാട്സപ്പിലൂടെ വേറെ ആരോടോ ചാറ്റിംഗ് നടത്തുന്നതിനാണ് സ്വന്തം ഭാര്യ വീട്ടിലുണ്ടായിട്ടും വേറെ ഒരു പുറത്തുള്ള പെണ്ണിനെ വാട്സപ്പിലൂടെ ചാറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നവനേക്കാളും വേറെ ആരാണ് പുരുഷന്മാരെ സഹോദരന്മാരെ എന്ന് മനസ്സാക്ഷിയുള്ളവരോട് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാ അറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഭാര്യമാരെ നാം ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയാൽ നമ്മിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ട സ്നേഹം അവർക്ക് കിട്ടാതെ വന്നാൽ അവർക്ക് സ്നേഹം കൊടുക്കുന്ന വേറെ ഒരു പുരുഷനെ അവർ തേടിപ്പോയാൽ പിന്നെ കൈവിരൾ കടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ ഉണർന്ന് ചിന്തിക്കണം പലപ്പോഴും ഒളിച്ചോട്ടം നടക്കാൻ കാരണം എന്താണ് ഇനിയും ചിന്തിച്ചില്ല എന്ന് കണ്ടാൽ കാര്യം വളരെ അപകടമാണ് ഒളിച്ചോട്ടം നടക്കാൻ കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ ഒളിച്ചോടുന്നത് ക്യാമ്പസിൽ പഠിക്കുന്നവർ മാത്രമാണോ അല്ല പിന്നെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികളുള്ള ഉമ്മമാർ വരെ അന്യ പുരുഷന്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടുന്നു എന്ത് സംഭവിക്കാൻ കാരണം സംഭവിക്കാൻ കാരണം ഭർത്താവ് ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല ഭർത്താവ് ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു കാര്യല്ല ഭർത്താവിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ടത് എന്താണ് ഭർത്താവിൽ നിന്ന് ചെലവിന് മാത്രം കിട്ടിയാ മതിയോ 
പ്രവാസികളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഭർത്താക്കന്മാര് ഭാര്യമാർക്ക് ചെലവിന് മാത്രം കൊടുത്തയച്ചാ മതിയോ പറ്റൂല്ലേ ഭർത്താവ് ഉള്ളത് ബാംഗ്ലൂരില ഭാര്യ ഉള്ളത് കണ്ണൂരില ഭർത്താവ് ഉള്ളത് എറണാകുളത്ത ഭാര്യ ഉള്ളത് കോഴിക്കോട ഭർത്താവ് ഉള്ളത് മൈസൂറ ഭാര്യ ഉള്ളത് മലപ്പുറത്ത ഭർത്താവ് ഉള്ളത് ദുബൈയിലാണ് ഭാര്യ ഉള്ളത് കാഞ്ഞങ്ങാട്ടാണ് ആയതുകൊണ്ടായോ ചെലവിനും എല്ലാ മാസം ചെലവിന് അയക്കുന്നു ചെലവിന് അയക്കുന്നുകൊണ്ട് മാത്രമായോ ചെലവിന് പോലും അയക്കാത്ത ചില ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട് ബിഷുക്കന്മാരായ ലുബ്ധത കാണിക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാർ അങ്ങനെ അവരത് കേട്ടോ അങ്ങനെ അകരുത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ കൈ കെട്ടിവെച്ചവരാകരുത് നിങ്ങൾ നല്ല വിശാലമായിട്ട് തന്നെ ഭാര്യമാർക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കണം ഒരു പക്ഷെ അവർക്ക് വേണ്ടത് നിങ്ങൾ വാങ്ങി കൊടുത്തില്ല അത് കണ്ടാൽ പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്ന വഴിവിട്ട രൂപം അവർ സ്വീകരിക്കും ആ മാർഗം അവർ സ്വീകരിക്കും അതിന് നിങ്ങൾ അവസരം ഉണ്ടാക്കരുത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഭാര്യമാർക്ക് ചെലവിന് കൊടുത്താ മാത്രം പോരാ അത് കൊടുക്കുന്നതോട് കൂടെ ചില ആളുകളുണ്ട് പള്ളിക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കും വാലിന്റെ സദസ്സിൽ സംഭാവന ചോദിച്ചാൽ ഒരു ലക്ഷം അമ്പതിനായിരം ഒക്കെ കൊടുക്കും ഭാര്യക്കോ ഒരു പെരുന്ന വന്ന ഭാര്യക്ക് ഒരു നല്ല വസ്ത്രം വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ ഇവനെ കിട്ടൂല എന്റെ കാരണം വാലിന്റെ സദസ്സിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു ലക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാരും കാണും ഭാര്യക്ക് തുണിയെടുത്ത് കൊടുത്താൽ കാണുന്നവൻ ആരാ ഭാര്യ ഇവനും അല്ലാതെ വേറെ ആരാ കാണുക അങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും അല്ലോ നിങ്ങളൊക്കെ നല്ലവര അള്ളാഹു വലിയ വർക്കത്തെ എന്താ ആരും ആമീം വരാത്ത ആരും നല്ലവര അള്ളാഹ് നിങ്ങളെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പോ അങ്ങനല്ല പറഞ്ഞു ഒരുപാട് രൂപത്തിലുണ്ടല്ലോ ഇൻഫാത്ത് സമ്പത്ത് ചെലവഴിക്കുന്ന മേഖലകൾ ഒരുപാടുണ്ട് എന്നാൽ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം ലഭ്യമാകുന്ന ചെലവഴിക്കൽ ഏതാണ് നിന്റെ ഭാര്യ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്ന ചെലവുണ്ടല്ലോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നതാണെന്ന് മുഹമ്മദ് അതിന് നിങ്ങൾ ഒരു കുറവും വരുത്തണ്ട അതുകൊണ്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു സുഫിയാഹുവന്നുവിന്റെ ഭാര്യ ഹിന്ദ് റലിയല്ലോഹുവന്ന് ഹബീബായ തങ്ങളെടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ എന്റെ ഭർത്താവ് അബു സുഫിയാൻ റലിയല്ലോഹുവൻ വേണ്ടതുപോലെ ചെലവിന് തരുന്നില്ല തെരുന്ന് മതിയാകുന്നില്ല തെരുന്നു മതിയാകുന്നില്ല തികയുന്നില്ല അപ്പോ എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എടുക്കുന്നതിന് വിരോധമുണ്ടോ ചെലവിന് തീരുന്നു മതിയാകണില്ല അപ്പൊ ഭർത്താവ് മെല്ലെ കുളിക്കാൻ പോയാൽ ഞാൻ മെല്ലെ ഒന്ന് എടുക്കുന്നതിന് വിരോധമുണ്ടോ ഇതിനാണ് ഇതിനാണ് മസാല ഈ മസാല കിട്ടേണ്ടിയിരുന്നത് എന്ന് ചിലപ്പോ ഭാര്യമാർ ഇങ്ങനെ സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ അവിടെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് തികയുന്നില്ലയോ അബു സുഫിയാന്റെ ഭാര്യ പോയിട്ട് പറയുമ്പോ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എടുത്തോളൂ ബിൽ മഹറൂ െ ഭാര്യക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കേണ്ടത് അത് കൊടുക്കുന്നില്ലാതെ കണ്ടാൽ കൊടുക്കുന്നില്ലാതെ കണ്ടാൽ പിന്നെ എടുക്കലല്ലാതെ വേറെന്ത് വഴിയാ അതുകൊണ്ട് ആവശ്യമുള്ളത്ര എടുക്കാവൂ അപ്പുറം ഇപ്പുറം എടുത്തിട്ട് കുറെ അങ്ങെടുത്തിട്ട് ആവശ്യമുള്ളതിന് അപ്പുറം കൂടി എടുക്കാൻ പറ്റൂല്ല ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഇനി നാളെ ഭർത്താവ് ഒരു സ്ഥലത്ത് പേന്റങ്ങ് തൂക്കി വെച്ചാൽ മെല്ലെ കീശന്റെ പേഴ്സ് പേഴ്സിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തിന്റെ നോട്ടങ്ങ് എടുക്ക എന്ന് നൗഫൽ സഖാഫി ഫത്വ കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി ദുർവ്യാഖ്യാനിക്കണ്ട അങ്ങനെ പറഞ്ഞതല്ല ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുമില്ല ഞാൻ പുരുഷന്മാരോട് പറഞ്ഞത് ചെലവ് കൊടുക്കുന്നതിന് ഒരു മടിയും കാണിക്കരുത് പക്ഷേ അവിടെയല്ല വിഷയം അതിനേക്കാളും വലുത് സ്നേഹം കൊടുക്കലാണ് നിങ്ങൾ ഭർത്താക്കന്മാരിൽ നിന്നൊരു ഭാര്യക്ക് പ്രധാനമായും കിട്ടേണ്ടത് പണമല്ല അതിനേക്കാളും പ്രധാനം സ്നേഹമാണ് ആ സ്നേഹം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഭർത്താവിൽ നിന്ന് കിട്ടാതെ വന്നാൽ അവൾക്ക് സ്നേഹം നൽകുന്ന അന്യ പുരുഷനെ അവൾ തേടുന്നു അതിന് വഴിയൊരുക്കി കൊടുത്തത് ഭർത്താക്കന്മാരാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഒരു ചരിത്രം കൊണ്ടുവരട്ടെയോ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരിയാണിരുന്നു സയ്യദുന് മഹാനവരുകൾ രാജ്യം ഭരിക്കുകയാണ് രാജ്യം ഭരിക്കുമ്പോ മഹാനവരുകളുടെ ദൗത്യം എന്താണ് അതാ രാത്രി ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നു രാത്രി ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നു അതാണ് ഭരണാധികാരി 
രാത്രി നടക്കാൻ കാരണം എന്റെ ഭരണത്തിൽ കീഴിൽ എവിടെയെല്ലാം ആരെല്ലാം പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടുന്നു എന്ന് നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കി അതിന് പരിഹാരത്തിന്റെ വഴികൾ സൂചിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക അതാണ് ഭരണാധികാരിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ോ ഉമ്മ പറയുന്നു മകളോട് മോളെ പിന്നെ പാലിൽ ഒരൽപ്പം വെള്ളം ചേർക്കാൻ പറയുന്നു പാല് കച്ചവടക്കാരാ പാല് വിൽപ്പനക്കാരാ അപ്പൊ പാലിൽ കുറച്ച വെള്ളം ചേർക്കാൻ വേണ്ടി പറയും മകള് പറഞ്ഞു ഉമ്മ പറ്റൂല അതിന്റെ അങ്ങനെ പാടില്ലാത്തത് എന്റെ പറ്റാത്തത് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരിയായ ഉമർത്താവറിയൊന്നാവന് ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട് പാലിൽ വെള്ളം ചേർക്കാൻ പാടില്ല അത് ശരി അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ പറ്റൂല ഉമ്മ പറഞ്ഞു ഭരണാധികാരി കാണൂലല്ലോ ഭരണാധികാരി കണ്ടില്ലെങ്കിലും ഭരണാധികാരിയുടെയും ഭരണാധികാരിയായ റബ്ബില്ലയോ റബ്ബ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ വീട്ടിന്റെ ചുമരിൽ ചാരി ഇരുന്നിട്ട് ഉമരുബനിൽ ഹത്താപതങ്ങൾ കേൾക്കുകയാണ് അതങ്ങ് കേട്ടപ്പോ കൂടെ നടക്കുന്ന അടിമയോട് പറഞ്ഞു ഈ വീടൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യണോ ഈ വീട്ടിൽ പുരുഷന്മാരുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് അറിയണോ ഇന്നലെ സംസാരിച്ച ഇന്ന് സംസാരിച്ച ഈ സംസാരം ആരുടേതാണെന്ന് നോക്കണോ ആ അടിമ നോട്ട് ചെയ്തു നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഉമ്മയുടെയും ഒരു മകളുടെയും ഇടയിലെ സംസാരമാണ് ഒരു മുൻഹത്താപ്രതിയൊന്നും അവൻ അന്വേഷിക്കാൻ പറഞ്ഞു മകൾക്ക് കല്യാണമായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നേരെ വീട്ടിൽ പോയി എന്റെ മകന് ഏതു രൂപത്തിലുള്ള ഭാര്യയാണ് കിട്ടേണ്ടത് എന്നൊരു നല്ല ബാപ്പ ചിന്തിക്കാതിരിക്കുമോ അള്ളാഹു എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും കാണുന്നുണ്ടെന്ന നല്ല തത്വയുടെ ചിന്തയുള്ള ഭാര്യ അതാണ് എന്റെ മകൾക്ക് കിട്ടേണ്ടതെന്ന് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരിയായ ഉമരുബനുഹത്താവറൊതിയൊന്നോവന്നു ചിന്തിക്കുകയാണ് നേരെ വീട്ടിൽ പോയി മക്കളെ വിളിച്ചു കല്യാണം കഴിക്കണ്ടേ ആദ്യം രണ്ടു മക്കൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഓൾറെഡി കല്യാണം കഴിച്ചവരാണ് ഇനി ഒന്നും വേണ്ട തൽക്കാലം ഒന്ന് ഇപ്പൊ മതി മൂന്നാമത്തെ മകൻ വന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ബാപ്പ എനിക്ക് കല്യാണം വേണം എന്നിട്ട് ആ മകളെ അള്ളാന്റെ തത്വയിൽ ജീവിച്ച ആ പെണ്ണില്ലയോ ആ പെണ്ണിനെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഭരണാധികാരിയാട് ഉമരുബനു ഹത്താപദങ്ങളുടെ മകനായ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരിയായ ഉമർബുൽ ഹത്താബ്രോ ഭരിക്കുന്ന സമയം ആ നാട്ടിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി അതിന് പരിഹാരം കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു സംഭവമാണ് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ ഒരു വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ രാത്രി സമയത്ത് എല്ലാരും കടന്നുറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ആ കടന്നുറങ്ങിയ സമയത്ത് ഒരു വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ത്രീ പാടുന്നു ആ പാടുന്ന ശബ്ദമങ്ങ് കേട്ടപ്പോ ഭരണാധികാരി അങ്ങ് ഞെട്ടിപ്പോയി ഉമർബനുഹത്താവറുതിയല്ലോ എന്ന് ഞെട്ടിപ്പോയി എന്തേ കാരണം ആരാണ് ഈ ഒരസമയത്ത് പാടുന്നത് എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടല്ല അതങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ എല്ലാരും കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ത്രീ പാടുകയാണോ അത് മാത്രമല്ല ആ പാടുന്ന പാട്ടോ ഭരണാധികാരിയുടെ ഹൃ മനസ്സിനെ തട്ടി ഉണർത്തിയ പാട്ടാ എന്താണ് ആ സ്ത്രീ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പാടുന്നത് സുബാനല്ലാ 
ഈ വരികളാണ് ആ സ്ത്രീ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്ന് പാടുന്നത് എന്താണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആശയം എന്താണ് ആ സ്ത്രീ പാടിയ പാട്ടിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അതാ രാത്രിയുടെ സമയം നീളമാകുന്നു രാത്രി സമയം പോകുന്നില്ല നീങ്ങുന്നില്ല കാരണം എന്താണ് എന്റെ ഭർത്താവ് എന്റെ കൂടെയില്ല എനിക്കിപ്പോ ഒരു കളിക്കാരൻ എന്റെ കൂടെ വേണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് സമയം നീ നീങ്ങുന്നില്ലല്ലോ എന്റെ ഈ കിടപ്പറയിൽ കൂടെ കിടന്ന് എന്നോട് കളിക്കുന്ന ഒരാളെ വേണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്റെ ഭർത്താവ് ആണെങ്കിലോ എന്റെ കൂടെയില്ല എനിക്കല്ലാഹുവിന്റെ പേടിയുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ റബ്ബിന്റെ പേടി എന്റെ മനസ്സിലില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ ആരെയെങ്കിലും വിളിച്ച് എന്റെ കൂടെ കിടപ്പറയിൽ കിടത്തി അവന്റെ കൂടെ ഞാൻ രസിക്കുമാടിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കുന്നു ഈ പാടുന്നതങ്ങ് കേട്ടപ്പോൾ അന്വേഷിക്കുന്നു അതാരുടെ വീടാണ് പാടാനുള്ള കാരണം എന്താ ഭർത്താവിന്റെ അഭാവമാണല്ലോ വിളിച്ചു പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് രാത്രി നീളുന്നു സമയം നീങ്ങുന്നില്ല എന്നാണല്ലോ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ഭർത്താവ് എവിടെ പോയതാ ഭരണാധികാരി അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഭരണാധികാരിക്ക് കിട്ടിയ മറുപടി ഭർത്താവ് മരിച്ചിട്ടില്ല ഭർത്താവുണ്ട് പക്ഷേ യുദ്ധത്തിന് പോയതാ പോയി വന്നിട്ടില്ല കുറെ കാലമായി വരാത്തതിന്റെ വിഷമമാണ് സുബാനല്ലോ ഉടൻ തന്നെ ഉമർബുനിൽ ഹത്താബ് തങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയേണ്ടതുണ്ട് എന്താണ് അറിയേണ്ട കാര്യം ഒരു പെണ്ണിന് ഭർത്താവില്ലാതെ കല്യാണം കഴിച്ച ഒരു പെണ്ണ് ഭർത്താവില്ലാതെ എത്ര കാലം വരെ സഹിച്ചിരിക്കൂ അതിന്റെ സമയം എത്രയാണെന്ന് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരി അറിയേണ്ടതാണ് പക്ഷെ അവിടത്തേക്ക് അറിയുന്നില്ല കാരണം അവിടുന്ന് പെണ്ണല്ലോ ആണാണല്ലോ എന്ത് ചെയ്തു അതാ മകളുടെ അടുത്ത് പോകുന്നു ആരാണ് മകൾ പ്രിയപ്പെട്ട മകളാണ് ഹഫ്സബിന്റെ അടുത്തേക്ക് ആളെ പറഞ്ഞേക്കുന്നു ചോദിപ്പിക്കുന്നു ഹഫ്സ ഒരു കല്യാണം കഴിച്ച പെണ്ണ് ഭർത്താവില്ലാതെ ഏതുവരെ സഹിച്ചിരിക്കും ഹഫ്സബീവിയുടെ മറുപടി വന്നു പോയി ഒന്നിരിക്കലോ നാലു മാസങ്ങളാണ് ഏറിയാൽ ആറ് മാസങ്ങളാ അതിന്റെ അപ്പുറം കല്യാണം കഴിഞ്ഞൊരു പെണ്ണിന് ഭർത്താവിനോട് മിണ്ടാതെ ഭർത്താവിനോട് സംസാരിക്കാതെ സഹിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റൂല ഇത് കേട്ട ഭരണാധികാരിയായ ഉമർബുനിൽ ഹത്താബ് റബിയുള്ളോഹുവൻ ഉത്തരവിടുന്നു മദീന ഒട്ടാകെ ഉത്തരവിടുകയാണ് ഏത് ഭർത്താവ് എവിടെ പോയാലും ശരി ആറ് മാസത്തിനപ്പുറം നീങ്ങാൻ പാടില്ല ആറ് മാസങ്ങൾക്കപ്പുറം നീങ്ങാൻ പാടില്ല ഇതിന്റെ അർത്ഥം ആറ് മാസത്തിന്റെ ഇടക്ക് ഗൾഫിലുള്ളവൻ നാട്ടിൽ വന്നു പോകണമെന്നല്ലോ അത് എല്ലാവരെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു കൊള്ളണമെന്നില്ല സ്വന്തം ബിസിനസ് ഉള്ളവർക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കാം നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ജോബിലുള്ളവർക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കാം അതേ സമയത്ത് ചെറിയ ശമ്പളം തുകയായി പിടിച്ചു പറ്റുന്നവർക്ക് കഴിഞ്ഞു കൊള്ളണമെന്നില്ല എന്നാലും പറയട്ടെ ഭാര്യയോട് വീഡിയോ കോൾ ചെയ്ത് സംസാരിക്കാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട് ചാറ്റിംഗ് നടത്താനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട് ഫോൺ വിളിച്ച് സംസാരിക്കാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട് അതെങ്കിലും ചെയ്യാതിരുന്നാൽ പിന്നെ ഭാര്യക്ക് ഒരാണിന്റെ സ്നേഹം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി പുരുഷന്മാരെ ഇത് വളരെ ഗൗരവത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ എന്റെ സംസാരം അങ്ങ് ചുരുക്കുകയാണ് പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം ആ രൂപത്തിൽ നല്ല ഒരു സ്നേഹ സമ്പൂർണമായ കുടുംബ ജീവിതം അത് കാഴ്ച വെച്ചാൽ ആ കുടുംബമാണ് നാളെ സ്വർഗത്തിൽ വരുന്നത് 
സ്വർഗത്തിൽ നമ്മുടെ ഭാര്യമാർ നമുക്ക് വേണോ സ്വർഗത്തിൽ നമ്മുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ നമുക്ക് വേണോ പുരുഷന്മാരെ ഏതോ ഒരു വീട്ടിലുള്ളൊരു പെണ്ണിനെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിച്ചു വന്നത് അവളെ കരയിപ്പിക്കാനല്ല അറിയാമോ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലാകുന്ന സമയത്ത് മനുഷ്യരോട് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറഞ്ഞ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ ഇന്നത്തെ സംസാരം അങ്ങ് നിർത്തുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഏതാണ് അസ്വല നിങ്ങൾ നിസ്കാരത്തെ ശ്രദ്ധിക്കണോ ഫ്രാൻസ് കളിച്ചാൽ എന്തടാ അതുപോലെ അർജന്റീന കളിച്ചാൽ എന്തടാ ആര് കളി കണ്ടാൽ എന്തടാ കളി കാണാൻ പോയാൽ എന്തടാ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ വിഷയം അതല്ല നമുക്ക് എല്ലാത്തിനേക്കാളും വലുത് അള്ളാഹുവാണ് അറബ് നിർബന്ധമാക്കിയ നിസ്കാരം നീ കളി കാണുന്നതിലൂടെ ചെയ്യല്ല റൊണാൾഡോ അല്ല വലുത് മെസ്സിയല്ല വലുത് ബ്രസീലോ അർജന്റീനയോ അല്ല വലുത് നമുക്ക് കബറിൽ കിടക്കണ്ടയോ ചെറുപ്പക്കര എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഇതങ്ങ് ശക്തമായി പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ എന്റെ ഇന്നത്തെ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ കമന്റിൽ ലോകം തിരിയാത്ത മുസ്ലിയാരെന്ന് കമന്റ് വന്നേക്കാം പക്ഷെ ലോകം തിരിയാഞ്ഞിട്ടല്ല പറയേണ്ടത് ബാധ്യതയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് മാത്രമാണ് ഈ മൊയ്ല്യാർക്ക് വേറെന്ത് പറയാനില്ലയോ എന്ന് ചിലരെങ്കിലും പറയില്ല എന്നില്ല പക്ഷേ പറയട്ടെ ഒരു ബ്രസീലിന്റെ ടീമിന്റെ ഫ്ലെക്സ് പതിപ്പിക്കാൻ എത്രയാ നിനക്ക് ആവേശം തോന്നിയത് ആ ഫ്ലെക്സ് വേറെ ഒരുത്തൻ കീറിയപ്പോ നിനക്ക് എത്രയാ ദേഷ്യം വന്നത് ചോദിക്കട്ടെ കളി കാണുന്നതിന്റെ തിരക്കിലങ്ങായപ്പോ നിന്റെ നിസ്കാരം കഥ ആയി പോയതിന്റെ പേരിൽ നിന്റെ ഹൃദയം വേദനിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിന്റെ കണ്ണ് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഒരു കോളത്തെ പോയി വീഴുന്നതൊരൽപ്പം തെറ്റിയപ്പോഴേക്ക് എന്നും പറഞ്ഞ് രണ്ട് കൈ തലയിലങ്ങ് വെച്ചിട്ടിരുന്ന് പോയ ചെറുപ്പക്കാര കളിയുടെ ആവേശത്തിലങ്ങ് മുങ്ങിയപ്പോ ഒരു നേരത്തെ നിസ്കാരം അങ്ങ് കലായി പോയപ്പോ ചെറുപ്പക്കാര നിശേയെന്നും പറഞ്ഞ് നിന്റെ രണ്ട് കൈ തലയിൽ വെച്ച് നീ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞതുണ്ടോ ഏത് സമയത്താണ് മരിക്കുക പറയാൻ പറ്റൂല അറിയാമോ ഒമാനിൽ ഒരു സംഭവം നടന്നത് വായിച്ചുവല്ലോ ഒരു രോഗിയെ ആംബുലൻസിൽ കിടത്തി കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഒമാനിൽ സുബാനല്ലാ ആംബുലൻസ് മുന്നോട്ട് ഗമിക്കുകയാണ് ഒരൽപ്പം മുമ്പോട്ടെത്തിയപ്പോ ആംബുലൻസ് ആകുന്ന വാഹനം അപകടത്തിൽ പെടുന്നു അപകടം വല്ലാത്ത അപകടമാണ് അപകടം എന്ത് സംഭവിച്ചു അതാ ആംബുലൻസ് ഒരു രോഗിയെയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നതെങ്കിൽ ആ ആംബുലൻസ് അപകടത്തിൽ പെട്ടപ്പോൾ ആംബുലൻസിന്റെ ഡ്രൈവർ മരണപ്പെട്ടു ആംബുലൻസിൽ ഉള്ള രോഗിയെ കൊണ്ടുപോകുന്ന രോഗിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടു ആ രോഗിക്ക് ചികിത്സ കൊടുക്കാനായി ആംബുലൻസിൽ കയറി ഇറങ്ങി കയറിയിരുന്ന വിശഖ്വരൻ ഉണ്ടല്ലോ ഡോക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഡോക്ടറും മരണപ്പെട്ടു ആംബുലൻസിൽ മരിക്കാതെ ബാക്കിയുള്ളത് ഒരാള് മാത്രമാണ് വഹുവൽ മരി അത് രോഗിയാണ് കേട്ടോ ഏതൊരാൾക്കും അറിയില്ല ഏത് ഭൂമിയിലാ ഉള്ളത് എവിടെയാ മരിക്കുക സാധുവായ ഞാനിവിടെ രണ്ടു ദിവസത്തിന്റെ പ്രഭാഷണത്തിന് വന്നതാണ് ഞാനിവിടുന്ന് ജീവനോട് തിരിച്ചു പോകുമോ അതല്ല എന്റെ അവസാനത്തെ വാക്ക് ഇവിടെയാണോ അറിയില്ല ഇവിടത്തെ രണ്ട് ദിവസത്തിന്റെ പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാം തീയതി മട്ടന്നൂരിൽ ഇതുപോലെയുള്ളൊരു പരിപാടിക്ക് ഡേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ 
പറ്റുമോ അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ മറക്കണ്ട ഞാൻ എന്റെ സംസാരം അങ്ങ് നിർത്തുകയാണ് എന്റെ മോമിനിയങ്ങൾ ഒന്ന് എണീറ്റ് നിൽക്കുമോ എല്ലാ മോമിനിയങ്ങൾ ഒരൽപ്പം മുമ്പോട്ട് വരണം നമുക്കൊരു ചെറിയ ദുഹാഗ് നടത്തിയിട്ട് ഇന്നത്തെ സംസാരം നിർത്തണം അള്ളാഹുവേ സാധുക്കളായ നമ്മുടെ സദസ് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന സദസ്സായി കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനേ അറിയില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യനാണ് തങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് സൽക്കാരത്തിന് ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഇമാമിയങ്ങൾ കിതാബുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ സംഭവമാണ് ആ സൽക്കാരത്തിന് ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ ഹബീബായ തങ്ങൾ വരുന്നു മുത്തുനിബിതങ്ങൾക്ക് സൽക്കരിക്കാനായി ആടറുക്കുകയാണ് ആടിനെ അറുത്ത് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ ഭാര്യയെ ഏൽപ്പിച്ച് ജാബിറുബിന് അബ്ദില്ലാഹി റബിയുള്ളോഹുവെങ്കു അതാ ഹബീബായ തങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ വരും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ പോകുന്നു രണ്ട് മക്കളാണ് അതാ രണ്ട് മക്കളും ഒരറ്റ നേരം മരണപ്പെടുന്നു വഫാത്താകുന്നു എന്തേ കാരണം പാപ്പ ആട്ടിനെ അറുത്തത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മക്കൾ പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു മകൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കാണിച്ചു തരാ അങ്ങനെ ഒരു മകൻ വേറെ ഒരു മകന്റെ കഴുത്തില്ലതാ അസ്ത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് പാപ്പ ആട്ടിനെ അറുത്തതുപോലെ അറുത്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ജാബിറുബിനെ അത്തില്ലാകി റവിയല്ലോകുവെന്നുവിന്റെ മകൻ ഒരു മകനങ്ങ് അതാ പെടഞ്ഞു വീണ് മരിക്കുന്നു എന്നിട്ടതാ മറ്റൊരു മകൻ അതാ പേടിക്കുകയാണ് ബാപ്പ അതാ വീട്ടിൽ തിരിച്ചു വന്നാൽ ഞാനാണ് അവനെ കൊന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ബാപ്പ എന്നെ എന്ത് ചെയ്യും എന്നും കരുതിയിട്ട് പേടിച്ച് ഓടിയിട്ട് കാല് വഴുതി വീണിട്ടതാ മറ്റൊരു മകനും കൂടി മരിക്കുകയാണ് ഒരറ്റ നേരം ഒരറ്റ വീട്ടിൽ മാതാപിതാക്കളുടെ രണ്ട് മക്കളും മരിക്കുന്നു ഉമ്മമാരെ എന്ത് പ്രയാസം വരുമ്പോഴും ആ പ്രയാസങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഭർത്താവിനെ വേദനിപ്പിക്കലല്ല വേണ്ടത് ഭർത്താവിനെ കൂടുതലും ടെൻഷനിലാക്കലല്ല വേണ്ടത് എത്ര പ്രയാസമാണെങ്കിലും ഭർത്താക്കന്മാരെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയണം ജാബിറുബിനെ അതില്ലാഹുവെന്നുവിന്റെ ഭാര്യ എന്ത് ചെയ്തു അതാ ഈ മരണപ്പെട്ട രണ്ടു കുട്ടികളെയും വസ്ത്രം കൊണ്ട് അങ്ങ് മൂടി വെച്ചു മയ്യത്തിനെ അങ്ങ് മൂടി വെച്ചു ജാബിറുബിനെ അബ്ദില്ലറുതിയുള്ളാഹുവെന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വന്നു ഹബീബായ തങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരികയാണ് പക്ഷേ ആ ഭാര്യ ഉമ്മമാരെ ചൊക്ലി പരിസരത്തുള്ള ഉമ്മമാർക്ക് മാതൃകയായ ഉമ്മയാ ആ ഭാര്യ രണ്ട് മക്കൾ ഒരറ്റ നേരത്ത് മരണപ്പെട്ട കാര്യം ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞില്ല എന്തേ കാരണം സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിഷമമാണെങ്കിലും അത് ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞില്ല കാരണം അതിപ്പൊ പറയേണ്ട നേരമല്ല ലോക നേതാവായ തങ്ങൾക്ക് സൽക്കരിക്കുന്ന നേരമാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ ആരാണ് ജമീനോ മക്കാ 
बने दो जहां तुम्हारे लिए எல்லாம் சிருட்டிக்கப்படான் காரணக்காரராய நேதாவான் சொல்லாவினுள்ள சல்காரமான இப்போ அதுகொண்டு இப்ப இது பறையேண்ட விஷயமல்ல எந்த சம்பவிச்சு ஹபீபாய தங்கள் இருக்கையான ஜாபிர்பன் அப்துல்ல தங்களும் இருக்கும் ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുമ്പോ ഹബീബായ തങ്ങൾ ഒരൊറ്റ ചോദ്യമാണല്ല ജാബിറേ കുട്ടികൾ എവിടെയാണ് കാണുന്നില്ലല്ലോ ഭാര്യയോട് പോയി ചോദിച്ചു ഹബീബായ തങ്ങൾ മക്കളെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഭാര്യ പറഞ്ഞു അവർ ഉറക്കത്തില പറഞ്ഞത് കളവല്ലോ ഉറക്കാണ് പക്ഷേ ശാശ്വതമായ ഉറക്കിലാണ് അവര് സാധാരണ ഉറക്കാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഹബീബായ തങ്ങളോട് പോയി പറയുന്ന നബിയെ അവർ ഉറങ്ങുകയാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ വീണ്ടും കഴിക്കാൻ ഒരു മുമ്പ് ചോദിക്കുന്നു ഇല്ല അവരെ ഒന്ന് വിളിച്ചു കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരണം ഇപ്പൊ കൂടെ അവരും കൂടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കണം അള്ളാന്റെ ഓർഡർ ആണത് അത് എന്റെ അഭിപ്രായമല്ല ശ്രദ്ധാവായ റബ്ബിന്റെ ഓർഡർ ആണത് അവർ കൂടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കണം ജാതിർബിനെ അബ്ദുല്ലോഹുവെന്നു ബാരിന്റെ അടുത്ത് പോയി പറഞ്ഞു മുത്തുനിബിതങ്ങളെ കൂടെ ഇരുത്തി കഴിക്കാനാ പറയുന്നത് പറഞ്ഞു ഇനി എനിക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ വഴിയില്ല പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവേ അങ്ങയുടെ രണ്ട് മക്കളും വഫാത്താടിരിക്കുന്നു കാരണം എന്താണ് വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തു പറ്റൂല്ല സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല പക്ഷേ എപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കവാടമുണ്ടല്ലോ തുമാരി ചമക്ക് തുമാരി ദമക്ക് തുമാരി ജലക്ക് തുമാരി മഹക്ക് ജമീനോ ഫലക്ക് സമാക്കോ സമക്ക് മേ സിഖാനി ഷാരേ ഏത് പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോഴും എല്ലാ സമയത്തും പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടാവുന്ന കവാടമാണ് താജിദാരെ മദീന സർക്കാരെ ആലം സയ്യിദെ കൈന ജനാബെ മുഹമ്മദ് ഹബീബായ തങ്ങളാണല്ലോ വീട്ടിലുള്ളത് പോയി പറഞ്ഞു നബിയെ സംഭവം ഇന്നതാണ് മരിച്ച് കിടക്കുന്നു എന്റെ രണ്ടു കുട്ടികൾ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു പണ്ഡിതന്മാർ വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിൽ ഇത് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ ഒരു രൂപമാ പറഞ്ഞത് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ജാബിറുബിനെ അബ്ദുല്ല തങ്ങളോട് പോയി രണ്ട് മരിച്ചു കിടക്കുന്ന കുട്ടികളോട് പറയൂ നേതാവായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം നിങ്ങളെ രണ്ട് പേരെയും വിളിക്കുന്നുണ്ട് വരൂ മക്കളെ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന മക്കൾ എങ്ങനെയാ വരിക ചോദിക്കുന്നവനില്ലയോ അവരെങ്ങനെയാ വരിക മരിച്ചു കിടക്കുകയല്ലേ എന്നാൽ ചെറുപ്പക്കാരാ ഹബീബായ തങ്ങളൊരു സാധാരണ മനുഷ്യരല്ല പോയി വിളിക്കാൻ പറയുന്നത് നൗഫലല്ല പോയി വിളിക്കാൻ പറയുന്നത് ഞാനല്ല പോയി വിളിക്കാൻ പറയുന്നത് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യരല്ല ലോക നേതാവ് വിളിക്കാൻ പറയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ബാപ്പാനോട് പറയാണ് പോയി പറയൂ തങ്ങൾ വിളിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയൂ പോയി പറയുമ്പോഴേക്ക് പറഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ മക്കളെ ഹബീബായ തങ്ങൾ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങൾ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങൾ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞ പ 
പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ സമയത്ത് സുബാനോ മരിച്ച കിടക്കുന്ന മയ്യത്തായ രണ്ടു മക്കൾ എണീറ്റ് നിൽക്കുന്നു രണ്ടു പേരും പരസ്പരം കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നേരെ വരുന്നു ഹബീബ് റസൂൽ തങ്ങളെ പായയിൽ വന്നിരുന്ന് ഹബീബായ തങ്ങളെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു ഏത് വിഷമങ്ങൾക്കും പരിഹാരമാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ സുന്നത്തിനെ തോന്നിവാസം കൊണ്ട് നീ പറയിപ്പിക്കണ്ട ചെറുപ്പക്കാരാ നിനക്ക് എത്ര കളിയുടെ ആവേശമുണ്ടെങ്കിലോ അത് ദീനിന്റെ നിയമത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണ്ട പറയുന്നത് കേട്ടാൽ നന്ന് ധിക്കരിച്ചാൽ വളരെ പ്രയാസമാണ് അള്ളാന്റെ അതാപ് കഠിനമാണ് കഠിന കടോരമാണ് ഞാനൊരു വീഡിയോ നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങ് ഞെട്ടിപ്പോയി മുസ്ലിമീങ്ങളെ വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കല്യാണത്തിന്റെ ചടങ്ങ് ഫുട്ബോൾ കളിയുടെ ഭാഗമായി പോവുകയാണ് വധുവിനെയും വരനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരുന്നു എന്നിട്ട് അതാ ഒരു വീട്ടിലങ്ങെത്തിയപ്പോ പരസ്പരം വധു വരന് കൊടുക്കുന്നു വരൻ വധുവിന് കൊടുക്കുന്നു കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് ട്രോഫിയാ പുതിയ പെണ്ണിന്റെയും പുതിയ ആപ്പിളന്റെയും കൂടെ പോകുന്നു അതാ ഓരോ ടീമിന്റെ കുപ്പായ മണിഞ്ഞ് പോവുകയാണ് കല്യാണ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഫുട്ബോൾ ടീമിന്റെ കുപ്പായ മണിഞ്ഞ് പോകുന്നു എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്നതാ ആ ഫുട്ബോളിന്റെ ട്രോഫി എന്ന പേരും പറഞ്ഞ് പരസ്പരം കൈമാറി കൊടുക്കുന്നു ഒരു സുന്നത്തായ നിക്കാഹെ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചൊരു കല്യാണം അതിലേക്ക് കളിയുടെ ആവേശം വലിച്ചു കൊണ്ട് വരുന്നത് വലിയ ശിക്ഷയെ വിളിച്ചു വരുത്താനുള്ള വഴിയാണെന്ന് മരക്കരുതേ തങ്ങളത് പൊറുക്കൂല അതുകൊണ്ട് എല്ലാ തോന്നിവാസങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന് നല്ല തക്കുവയുള്ള ജീവിതം കൈവരിക്കണേ ഈ സമയം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ സംസാരം അങ്ങ് നിർത്തുന്നു അർഹമുറാഹിമീനായ അള്ളോ സാധുക്കളായ നമ്മുടെ ഈ സദസ് ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റമുണ്ടാകാ കാരണമാക്കി തരണേ അല്ലോ നിന്നെ പേടിക്കുന്നൊരു മനസ്സ് തരണേ അല്ലോ നാളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനുൽ ഒരുമ ശൈഹുന അനുസ്ഥാതവരുകൾ അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാവട്ടെ നേരത്തെ ബന്ധപ്പെട്ടവർ വിളിച്ചപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല നാളെ വരാം എന്ന് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നാളെ എല്ലാവരും ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയിൽ എത്തിച്ചേരണം എന്ന് എല്ലാവരോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അള്ളാഹു താല തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ നാളെ ഇവിടെ നോട്ടീസിൽ എന്റെ സംസാരം ഉണ്ട് എന്ന് പേരുണ്ടെങ്കിലും അത് അല്ല നാളത്തെ പ്രാധാന്യം നാളെ ഇൻഷാല്ല അഭിവന്യരായ ഷെയ്ഹുന സുൽത്താനുൽ ഉലമ അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ ഉസ്താദിന്റെ സംസാരവും ഉസ്താദിനെ ഒന്ന് കാണാ ഉസ്താദിനെ ഒന്ന് അവിടുത്തെ സംസാരം ഒന്ന് കേൾക്കുക അവിടുത്തെ കാമിയും പറയാ അതാണ് നാളത്തെ നമ്മുടെ ചെടു ബഹുമാനപ്പെട്ട നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അവരുമായി വലിയ ബന്ധമുള്ള മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഹുനാവസ്ഥാദവരുകൾ അതുകൊണ്ട് നാളെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ വരണം ശേഖരിക്കണം എന്ന് പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു താല എല്ലാവരുടെയും പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റിത്തരുമാറാവട്ടെ എന്നെ എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും അതിന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന നമ്മുടെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് സാഹേബ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളുടെ ഭർത്താവ് ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് എന്നറിയാൻ സാധിച്ചു ഇപ്പോ ഐ സി യു യിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും നേരത്തെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എന്ന് എന്നോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇപ്പോ അതൊരു പനിയാണ് എന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അർഹമുറാഹിമീനായ അള്ളോ ആ 
തൗസീഫ് എന്ന് പറയുന്ന മംഗലാപുരം വജ്പക്കാരനായ തൗസീഫ് എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ ശരീരത്തിൽ പിടികൂടിയ എന്ത് പനിയാണെങ്കിലും ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ മോമിനീങ്ങൾ ആമീന്റെ പറക്കത്തു കൊണ്ട് നിഖാമിലായ ഷിഫ നൽകണേ അള്ളാഹ് നൽകണേ അള്ളാഹ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് സുഖപ്പെടുത്തണേ അള്ളാഹ് ഐ സി യുയിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ആ രൂപത്തിൽ നിഖാമിലായ ഷിഫ നൽകണേ അള്ളാഹ് നമുക്ക് ആർക്കും മാരകമായ രോഗങ്ങൾ തന്നു നീ പരീക്ഷിക്കല്ലേ റഹ്മാന് പ്രിയപ്പെട്ട എന്റെ ഉമ്മാക്ക് ചെറിയൊരു സുഖക്കുറവുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ അള്ളാഹുവേ നമ്മുടെ മുഹിബീങ്ങൾ നീ എല്ലാവർക്കും കാമിലായ ഷിഫ നൽകണേ അള്ളാഹ് നൽകണേ അള്ളാഹ് എന്തെല്ലാം ഹൈറായ ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ടോ നീ സാധിപ്പിക്കണേ റഹ്മാന് ഒരുപാട് പേര് ദ്വാട് കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വരാൻ തന്നെ കാരണം നമ്മുടെ അസ്ലം എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരനാണ് ദുബൈയിൽ ഞാൻ ഇത്തവണ അവിടുത്തെ ജായിസത്തുൽ ഖുർആാൻ ഹോലി ഖുർആാൻ പ്രഭാഷണത്തിന് വേണ്ടി പോയപ്പോൾ ഞാൻ അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ എത്തിയത് മുതൽ അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് വരെ വന്നതിന് ശേഷവും നിരന്തരമായി ഫോൺ വിളിച്ച് വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയച്ച് എങ്ങനെങ്കിലും രണ്ട് ദിവസം ഒന്ന് അവിടെ വരണം എന്ന് എന്നോട് നിർബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ വാക്ക് പരിഗണിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരാനുള്ള കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് മരപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു അവിടുത്തെ പള്ളിയുടെ ഖബറുസ്ഥാനിൽ എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ദുവാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയി ഇവിടെയൊക്കെ ആഹ്രമല്ലാഹു സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ചൊക്ലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്കൊക്കെ ഓടി വരുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട ഓ ഖാലിദ് സാഹേബിനെയാണ് അവിടെ നിന്ന് മരപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് ഈ നാട്ടിലാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അള്ളാഹു ഇവിടുത്തെ ഖബർ ജീവിതം സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ഇവിടെ സ്ഥലം വാങ്ങി ഇവിടെ വേണ്ടത് ചെയ്യണമെന്ന നീയത്തിൽ വിദേശത്ത് പോയി ആ യാത്രയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് ലോകത്തോട് യാത്ര പറഞ്ഞത് എന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോ ഓർക്കുകയാണ് അള്ളാഹു അവരെയും നമ്മളെയൊക്കെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തിരുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായി ഇത് വാഗി ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കടവത്തൂർ അബ്ദുള്ള ഹാജി ഞാൻ ആ ഭാഗത്ത് പരിപാടിക്കൊക്കെ പോയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ പോകാറുണ്ട് അള്ളാഹു ആ കുടുംബത്തിന് നൽകുമാറാവട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അളിയന്റെ മകൻ മകൻ ഒരു മാരകമായ അസുഖം ഉണ്ട് പ്രത്യേകം വെല്ലൂർ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് ദ്വാട് കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ലാ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നമുക്ക് സി എം വലിയുടെ പേരിൽ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണല്ലോ ഇൻഷാല്ലാ ഒരു ഫാത്തിഹ ഓതി അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഒക്കെ വറക്കത്തുണ്ടായാൽ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റാഹത്താകും നമ്മുടെ കർണാടക കാസർഗോഡ് ആ അതിർത്തിയിൽ ഒരു വലിയ പണ്ഡിതനുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട താജു ഷെരിയ പ്രായമുള്ള പണ്ഡിതനാണ് ഷെഹുന അലിക്കുഞ്ഞു ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരോട് ആര് പോയി എന്ത് സങ്കടം പറഞ്ഞാലും സിഹറുണ്ട് കണ്ണേറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഷൈത്താനിയത്തുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളായിട്ടില്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കൊറേ കാലായി എന്ന് എന്ത് പറഞ്ഞാലും അവരോട് ചോദിക്കും മടവൂർ സിയാറത്തിന് പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ ഞമ്മള് ഒരു സ്ഥലത്ത് അതിന് പോയപ്പോ അലിക്കുഞ്ഞു ഉസ്താദ് വരുന്ന സ്ഥലത്ത് സാധുവായി ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാൻ പോയതാ അവിടെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കാര്യം ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു വീട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കൊറേ കാലായി കുട്ടികളായിട്ടില്ല അപ്പൊ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു മടവൂർ സിയാറത്തിന് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പോയാ പറ്റൂല ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞയച്ചതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോണം അവിടെ പോയിട്ട് പറയണം അവരുടെ ചാരത്തിരുന്നിട്ട് പറയണം ശരിയയിലെ ഉസ്താദിന്റെ പേരും പറഞ്ഞിട്ട് പറയാണ് അവർ പറഞ്ഞയച്ചതാണ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ട് ജിയാറത്ത് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവല്ലോ മഹാന്മാർക്ക് കണക്ഷൻ ഉണ്ടാകും വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ഞാൻ നമ്മളിപ്പൊ അത് പരിഹസിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് വിശ്വസിക്കുന്നവനെ യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം ആവും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് യഥാർത്ഥ ഒറിജിനൽ സുന്നിയാവും അപ്പൊ അങ്ങനെ വലിയ മഹത്വമുള്ള മഹാനാണ് ബഹുമാനം അവരുടെ പേരിലൊക്കെ ഒരു ഫാത്യവോധി നമുക്കൊരു ചെറിയ ദുരാഗം നടത്തി നമുക്ക് പിരിയണം നാളെ എല്ലാവരും കൃത്യസമയത്ത് ഇവിടെ വരണം എന്ന് പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ പലരും ദുരാട് കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ പറഞ്ഞു ദുരാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികളാകാത്തവർ
നല്ല ആവേശത്തോടെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട റഷീദ് സഖാഫി അതുപോലെ വേദികളുള്ള വലിയ വലിയ ഉസ്താദുമാർ സയ്യിദ് അവരുകൾ അള്ളാഹു അവർക്കും നമുക്കൊക്കെ നല്ല ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാവട്ടെ ഈ സദസ്സിൽ ഒരുപാട് എനിക്ക് പരിചയമുള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും നമ്മുടെ പിന്നെ പാനൂർ ഹസീസ് ഹാജി അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ ഞാൻ ദുബൈയിൽ പോയപ്പോൾ അവരെ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു സന്തോഷം നൽകട്ടെ അത് പരിചയമുള്ളവരെ കണ്ടപ്പോ എന്നെ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് ഈ സദസ്സിലുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഇവരെല്ലാം നിനക്കറിയാമല്ലോ നീ അവരെ ഞങ്ങൾ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ റഹ്മാന് എല്ലാവരും ഒരു ഫാത്തി ഹോദി ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് ദുആഗ ചെയ്ത് പിരിയും ഇല ഹദ്റത്തി നബിയിൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇല ഹദ്റത്തി ജമീഈ അഹ്ലിൽ ഖൈറി വത്ത് ഉഅതി കുല്ലിഹി മജ്മഈൻ ഖുസൂസ മിൻ ഹുമ ഇല ഹദ്റത്തി സിയം വലിയില്ലാഹിൽ മഡഊരി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറ്റഹുൽ അസീസ് അൽ ഫാത്തിഹ ീൻ എല്ലാവരുടെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കണേ റഹ്മാനെ എല്ലാവരുടെയും വിഷമങ്ങൾ നീ തീർത്തു തരണേ റഹ്മാനെ ഹൈറായ സദുദ്ദേശങ്ങൾ നിറവേറ്റി തരണേ കടങ്ങളെ വീട്ടി തരണേ റഹ്മാനെ എല്ലാ ഹൈറായ വാതിലുകൾ തുറന്നു തരണേ റഹ്മാനെ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും തരല്ലേ റഹ്മാനെ നാം ഇവിടെ ഓതിയ ഫാത്തിഹയും ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ അതിന്റെ സ്വഭാവ് മദീനയിലെ ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ സർവ അമ്പിയാക്കളിയാക്കൾ നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അവരിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ അവരുടെ മദത് സാധുക്കളായ നമുക്ക് തരണേ അള്ളാ ആരെയെല്ലാം ഈ സദസ്സിൽ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞതു ആടുകൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതുപോലെ നാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ ഭാര്യ മക്കൾ ഇഷ്ടജനങ്ങൾ മൊഹബീകൾ ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ മുഴുവൻ പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീകൾ ഉമ്മമാർ സഹോദരിമാർ ഉപ്പമാർ യുവാക്കൾ ജേട്ടാനുജന്മാർ അള്ളാഹുവേ എന്ത് അസുഖമുണ്ടെങ്കിലും കാമിലായ ശിഫ നൽകണേ അള്ളോ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അള്ളോ മാരകമായ രോഗം നമുക്ക് ആർക്കും നീ തരല്ലേ റഹ്മാനെ എല്ലാ രോഗങ്ങളും തൊട്ട് നീ സലാമത്താക്കണേ റഹ്മാന് അർഹമു റാഹിമീനായ അള്ളോ ഒരുപാട് പ്രവാസികൾ നമ്മുടെ പരിപാടി ലൈവായി വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ പ്രവാസികൾക്കും നീ ഹൈറ് നൽകണേ റഹ്മാനെ വീടില്ലാത്ത നമുക്ക് വീട് നൽകണേ 
റഹ്മാന് വിവാഹ പ്രായമെത്തിയ സഹോദരിമാരുണ്ട് അനുയോജ്യരായ ഇണകളെ നീ വിധിക്കണേ റഹ്മാന് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളോളമായി മക്കളില്ലെന്നും പറഞ്ഞു ആടുകൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നീ അവർക്ക് നീ നല്ല സന്താന ഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാന് നമുക്ക് തന്ന മക്കളെ സ്വാലിഹീകളാക്കണേ റഹ്മാന് മാതാപിതാക്കൾക്ക് സൽപ്പേര് വരുത്തുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലോ ദുഷ്പേര് വരുത്തുന്ന മക്കളാക്കല്ലേ അല്ലോ ഹജ്ജിന് പോകാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്നവരുണ്ട് മക്ബൂലും മബറൂറുമാക്കണേ അല്ലോ ഹജ്ജിന് പോകാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന പലരും ദ്വാട് കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നീ അവർക്ക് അതിന്റെ ഹൈറായ വഴികൾ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലോ സാധുക്കളായ നമുക്ക് മരിക്കുന്നതിന് 